ni katika shule ya sekondari inayofahamika kwa jina la Banana Secondary School iko maeneo ya Kibaha katika jiji la Dar es Salaam Maeneo ya chohoni kulisikika sauti ya watu walikuwa wakifanya mapenzi Kulikuwa kuna vijana wawili wa kiki na wa kiume Ni kweli walikuwa wakifanya mapenzi Kijana mdogo wa miaka 16 alikuwa akimshughulikia binti machachali alifahamika kwa jina la Maimuna ambaye ndo kwanza alikuwa kidato cha kwanza alikuwa akitolewa usichana wake aliyokuwa ameutunza kwa siku nyingi damu ziliendelea kumtoka kwa wingi sana yule binti huku yule kijana Mark akiwa hana habari Ndiyo kwanza alikuwa anafurahia raha ya lile tendo. Walipomaliza kutimiza haja zao, Mark alimwambia yule binti Maimuna, "Pole baby." Maimuna akasema, "Asante lakini umeniumiza. Na sitoweza kukupa tena." Adilalamika yule binti Maimuna. Subiri nijisaidie. Alafu twende kule bweni. Aliongea Mark kisha akaingia kwenye choo cha ndani na kuanza kujisaidia haja ndogo. Alipotoka palikuwa kimya. Mark yule mwanafunzi alipata na wasiwasi. Alianza kuita Maimuna. Maimuna. Aliita kuangalia mlangoni akaona pamefungwa kwa ndani. Kumaanisha kwamba Maimuna hajatoka nje lakini aliviangalia moja ya choo aliona kimefungwa kwa ndani alikisogelea kwa machale sana alipozama ndani hakuamini mark alimshuhudia bibi kizee akiwa amevaa nguo za maimuna mark alijaribu kupiga kelele lakini sauti kutoka. alirudi nyuma nyuma akajikuta amefika ukutani huku akifuatwa na yule bibi mzee Yule bibi akawa anacheka taratibu kabisa. <laughs> Unapenda wasichana bikra? Alianza kuita kwa Hofmark, "Maimuna, Maimuna nisaidie." Yule bibi aliendelea kucheka. Alicheka huko akimfuata taratibu Mark. Alipomfikia, macho yalibadilika na kuwa mekundu. Huko kucha zake ziokiongezeka kwa kubwa mno. Alilenga kwenye moyo bila hata huruma. Moyo ulitoka huku bado ukiwa unapomua. Mark alishindwa hata kumba maji. Kilikuwa ni kitendo cha ghafla mno damu zilitapaka chooni kama ndani ya machinjo ya ngombe. Yule bibi kizee hakujali. Yeye alikuja duniani kukusanya mbegu za watoto wa kiume ili wakatengeneze uzao wa shetani. Zilihitajika mbegu nyingi mno. Kwa hiyo ilihitajika afanye mapenzi na wanaume. Hivyo basi alikuja kama msichana. Ila ni bibi kabisa aliyezeeka. Alikuwa ni bibi kabisa aliyezeeka. Alibadilisha umbo lake na kuwa kama kabinti hivi kasichana. Lakini kiwalisia alikuwa ni bibi kabisa mzee. Alivyomaliza kuutafuna moyo kijana Mark, alimvua kaptura akakamata mwogo wake akautafuna hata bila kujali ya kwamba anamdhurumu haki yake na hiki ndicho kilichokuwa chakula chake kikuu Alivyomaliza kumtafuna yule bibi umbo lake la kisichana likarejea ile maiti ilibaki kule kule chooni kwenye choo cha wasichana yake alikaa darasani huko kichwani akiwaza ampate mkaka mwingine aliyekuwa anaitwa Musa Musa alikuwa ni kaka mkuu alafu tozi tozi hivi. Basi Maimuna aliingia darasani. Akaendea darasani. 
alikuwa kimya kama sio yeye hivi akakaa kwenye kiti na kujifanya naandika ghafla akanyanyua daftari lake na kwenda kwa Musa mzee wa Totoz Musa aliwaza Mungu ampe nini ilikuwa ni bahati yake kumbe hakujua kwamba ule ni msara ni msara Musa alimpokea maimuna kwa mikono miwili bila hata kujua maskini ya Mungu Mambo Musa Maimuna alianza kumsabai Musa. Musa akasema salama tu. Alijibu Musa akiwa haamini kwamba binti ana wiki mbili tu yuko hapo shuleni. Leo kaanza kumshobokea. Alijiona kama endo yeye hivi. Musa nifundishe hesabu. Musa wakati anamfundisha Maimuna vifungo vya shati la Maimuna vilikuwa viko wazi. Hivyo alijifaidia Musa kuona chuchu mchongoma zilizosimama vizuri kabisa za binti Maimuna. Ghafla mwogo wa Musa ukaanza kusimama. Maimuna ndicho alichokuwa nakitaka. Alianza kuupapasa papasa kwa juu. Akamamuru Musa wale kechoni au nyumbani kwao atakapotoka shule ili akampe utamu. Lakini ghafla alingia mwanafunzi huko analia, "Jamani maki ameuliwa, maki ameuliwa." darasa zima lilishtuka yule binti alileta ile taarifa darasani akaendelea kusema ametolewa moyo na sehemu zake za siri zionekani wanafunzi wengine walianguka kwa pressure wengine walionguka kwa hofu basi ilikuwa ni mtihani zaidi ya mtihani lakini ghafla mwanafunzi mmoja akasimama akasema maimuna mbona una damu mdomoni darasa zima likamgeukia maimuna darasa zima likamgeukia Maimuna. Walimwangalia Maimuna kama lisemwalo lina ukweli kama la la haula hawakuona chochote kile. Hata Asha mwenye alijikuta tu amebaki na mshangao aliposema kwamba Maimuna mbona na damu mdomoni. Maimuna alishawachezea akili. Alikuwa ni Asha dada mkuu aliyekuwa na mashetani. Lakini Maimuna alimzidi ujanja pale pale. Maimuna alimchezea akili Asha. Akaanza kuona darasa zima watu wote wametapaka damu. Akaendelea, Musa naona damu. Na Ashura pia akaanza kuropoka bila kujijua na kaanzisha fujo. Watu walimfuata na kuanza kumfunga kamba. Wakijua kwamba licho kiona kimemchanganya. Watu walianza kuzunika huko wengine wakijenga hofu. Polisi walifika kuangalia tukio. Walichokibahatisha ni ujumbe tu wa maandishi ulioachwa na muuaji uliosomeka kikongwe. Polisi walimchukua marehemu na kumpakiza kwenye gari la ugonjwa. Wazazi wa kijana Mark walifika kwenye tukio huku mama Mark akiwa peku peku analia ile mbaya. Mume alijitahidi kumnyamazisha lakini akafikiria lile tukio la mwanaye lililofanyiwa kutolewa sehemu za siri na moyo alijikuta kishwa nguvu na kujikuta akipiga magoti kumuuliza Mungu kamkosea nini Ulisikika mlio wa kengere wa dharula watu walikimbia pale paredi hakuna aliyesalia kubaki darasani walisimama paredi kwa hofu wengi wakiofia maisha yao mbele ya paredi alisimama mwalimu mkuu na polisi walikuwa wawili na baadhi ya walimu waliokuwa wamevimba macho kwa kulia Uh, habari za mchana ndugu anafunzi Mwalimu mkuu aliweka kituo akaendelea Tumesikitika kupata taarifa mbaya ya kulio kwa mwanafunzi mwenzetu aliyefahamika kwa jina la Mark Jackson baada ya kukuta chooni choo cha wasichana akiwa amefariki tumesikitika sana Ikesi polisi wanifanya kazi na kingine tujikite katika maombi ndio maana tunawahimiza sana shuleni muhudhurie kwenye vipindi vya dini eh hizi shule zina mambo mengi leo tunawatoa mapema mwa nyumbani kesho mtakuja shuleni taratibu zingine mtapewa santeni niwatakieni safari njema yule mwalimu mkuu alijifuta machozi pamoja na jasho maimuna na musa waliongozana kuelekea nyumbani huku akiongea kwa furaha kama hakuna kilichokuwa kimetokea shuleni kwao
sijui itakuwa kafa na nini. Na sijui nani kafanya mauaji yale kikatili maskini. Musa alikuwa anaongea hivyo huko akisikitika akiwa pamoja na binti Maimuna. Hmm. Acha hayo mambo. Leo tumewahi hapa najisikie yani kimwasho fulani hivi. Maimuna alichukua mkono wa Musa na kumshikisha kiuno chake. Vipi kiuno kizuri eh? Maimuna alimuuliza kijana Musa. Musa akasema eh. Alijikuta namfuata Maimuna bila hata kupenda. Alipagawa kidogo. Akamuuliza kwani kwenu unakana nani? Aliuliza Musa kwa kusua sua Maimuna akamjibu na kana mama mwaya ila kaenda kazini tunaweza kwenda. Musa hata usijali. Walitembea mwendo kama wao sasa. Wakao wameshafika nje ya nyumba ya kifahari ina geti jeusi chini ina tiles. Pembeni ina fence ya maua yaliyoota vizuri kabisa yanayoonekana yanohudumiwa kwa kumwagiliwa maji. Lilikuwa sio jambo geni kwa Musa. Akakaribishwa karibu. Akamwambia usishangae sana. Huko kitabasam. Taratibu alibonyeza kengele ya geti, geti likajifungua. Wakaelekea mpaka ndani moja kwa moja wakafungua mlango wakaingia ndani. Karibu juisi Musa. Alisema Maimuna huko akimkabidhi juisi ya ukwaju Musa, mzee wa Totos. Aliamini amepata demu sio kwa mahaba yale. Alikunywa juisi taratibu Musa. Alipomaliza alishangaa amekumbatiwa na Maimuna. Alishtuka, alihisi ni ndoto. Maana Maimuna alikuwa na kajoto fulani hivi. Basi baada ya nusu saa bwana Musa alikuwa ashafanya alichokuwa nakitaka. Alijisema moyoni, kumbe huyu binti ni mwepesi. Ngoja niingie chooni. Nimpakie mkongo, sijui nitawai kabla wazazi wake hawajarudi. Musa akasema naomba nionyeshe choo kiko wapi. Ah, sawa. Hapo hivyo vuta huo mlango. Huo mlango wa kijani. Alisema Maimuna na Musa aliingia chooni. Alijipaka dawa zake na zoziita ni mkongo alipomaliza alijifunga kitamba vizuri kwa ajili ya maandalizi wenyewe wanaita ligi ndogo au sio he e e, e. <sighs> sema udem kifaa ujue pale shule kote haompati sijui mimi imekuaje alijisemea Musa alipokuwa chooni na baada dakika tano alitoka chooni hakukuta mtu sebleni Akajiuliza kaenda wapi huyu Maimuna? Akaanza kuita Maimuna, Maimuna. Aliita lakini hapakuwa na majibu ya kuitikiwa kwake. Wala hapakuonyesha dalili kama kuna mtu maeneo yale. Ghafla ilisikika sauti, "Nipo huku." Sauti ilitokea kwenye chumba kimoja wapo baada ya dakika moja mlango ulifunguliwa. Alitokea mzee Kikongwe, hata kutembea ilikuwa ni mtiani. Musa alishtuka. "Maimuna, Maimuna alianza kuita kwa hofu lakini haikusaidia. Alijikuta hana nguvu za kukimbia. Ghafla madirisha yalijifunga kwa upepo mkali mno. Yule bibi alianza kucheka alimsogelea taratibu Musa huko akiona kucha ndefu kweli kweli. Hakuchelewa, alimtoa moyo pale pale, akaanza kuulamba na kuumeza kwa furaha. Musa alibaki na tapa tapa huko akawa ametoa macho, ndio alikuwa anaaga dunia hivyo. Mwili wa Musa ulienda chini sambamba na kikaratasi kilichoandikwa kikongwe. Damu ziliendelea kutapakaa kwa wingi mno, lakini Maimuna hakuwa na mpango wa kuziondoa. Alipomaliza katoa sehemu za siri za Musa na kuinua mkono juu. Ghafla kikatokea chungu cheusi, akadumbukiza zile nyeti. Baada dakika moja kilifuka moshi kile chungu. Maimuna alicheka sana pale pale, akajibadilisha kuwa Maimuna akarudi kwa binti msichana kabisa Ha Maimuna kumbe mchawi na nitawaambia wanafunzi wote kumbe wewe ndo mbaya wetu na kuambia ulaaniwe Alikuwa ni Asha aliongea kwa asira kumbe Asha alikuwa kinawafuata kwa nyuma nyuma toka shule alikuwa kimtilia mashaka sana Maimuna na aliyokapata ukweli Je Asha atatoka salama na vipi kuhusu Maimuna? Ana mpango gani na sehemu za siri za wanaume? He, bala. A a. Basi Asha baada ya kusema hivyo, Maimuna akamjibu, "Sio kazi yako Asha kujua. Na ni lazima ni wawe wavulana elfu moja, ili niwe kama wewe msichana 
kwani mimi napenda uzee eh Maimuna akaendelea kusema kwa kuwa umegundua siri yangu nitakupa adhabu ndogo tu ili uwefundishwe sababu kwenye maisha yangu sijawahi kuwatendea wasichana vibaya sawa binti Asha akasema nifanye vyo vyote maimuna unavyojisikia kufanya Asha aliongea kwa kujamini sana sijui nini kilichomfanya jamini. Lakini siku moja kaa ukijua ukweli utajulikana na mimi nitakwambia siwezi kufa bila ukweli huu kujulikana ipo siku uovu kutojulikana tu Maimuna alikunja sura kwa hasira mno baada ya kuambia ukweli hamna kitu ambacho anakichukia maisha ni mwake kama kuambia ukweli hadi macho yake Maimuna yakabadilika na kuwa ya rangi ya blue rangi ya blue iliyokolezeka kweli kweli Asha alimogopa Maimuna alijua haya yatatokea alikuwa tayari kufa kupambania haki lakini ndo hakuwa na bahati Ulitoka moshi mweusi mdomoni mwa Maimuna. Ukamwingia Asha kwenye pua zake. Akabaki amesimama vile vile. Viungo vya mwili wake vikapalalize kwa ghafla mno. Akawa hana uwezo wa kufanya chochote kile. Macho yake yaliishia kutoa machozi tu. Alijikuta akienda chini sababu mwili wake haukuwa na uwezo wa kusimama tena. Maimuna alicheka sana. Akanena machache. Maisha yako Asha yatakuwa hivi. Uchunguzi umekuponza. Samani. Mtafiti pole mno. Aliongea kwa kibehi Maimuna huko akibetoa midomo yake ghafla kapotea lile eneo. Baada ya masaa mawili mbele, watu walijaa katika makaburi ya mji wa Mwananyamara kushuhudia wachawi. Jamani mchawi, kavaa nguo za shule. Jamani kamua mwenzake masikini huyu mtoto mbaya. Mmoja katika kuchunguza sheti lake la shule akakutana na nembo ya shule ya sekondari banana ikabidi mwalimu mkuu atafutwe na kupigiwa simu nusu saa haikuisha mwalimu mkuu alikuepo hapo makaburini tunaombeni njia tunaombeni njia aliongea mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya banana alitawaliwa na hofu sio yeye tu hata baadhi ya walimu waliokuwa wamekuja nao Si mwanafunzi wetu hao. Eti, imekuwaje jamani? Asha alibaki kimya, hakujibu lile swali la mwalimu. Kujaribu kuminua Asha viungo havina kazi. Maskini alikuwa ameparalyze, watu walilia, hasa kilichowaliza maiti kijana Musa ilivyoharibiwa. Ikabidi jitihada zifanyike kuuhifadhi mwili ule, sambamba na kutafuta wazazi wa watoto hao. Baada ya dakika kumi, mama Musa alifika aliviona ile hali alijikuta kizimia polisi walifika pamoja na waandishi wa habari tukio hili lilikuwa ni kubwa walichokibatisha ni karatasi kilichosomeka kikongwe maelezo zaidi alikuwa nayo Asha ambaye ndo huyo hawezi kutoa ushirikiano kumbe pale walipoingia hapakuwa nyumbani zaidi ya makaburini Maimuna aliwatendia unyama sana Polisi walipakia maiti na kuziwaisha zaanati ya mkoa pale mwananyamala. Na waandishi hawakubaki nyuma, walianza kumhoji mwalimu mkuu maana ndo kazi yao. Ah, samahani mwalimu, kwanza pole na majukumu ya kazi. Mwalimu akasema asanteni waandishi. Alijibu mwalimu mkuu huku akijifuta machozi, maana tukio la asubuhi lilikuwa halijasaulika. Sasa hizi tena tukio jingine. Ilikuwa ni kama mkosi hivi. Ah, Mwalimu mkuu. Asubuhi kulikuwa kuna tukio kama hili na mchana pia, je, mna ugomvi na wananchi? Kuna ugomvi wa wanafunzi na wanafunzi au mshawahi kupata wanafunzi kuja kuwashtakia kesi aina yoyote ile? Mwandishi wa habari aliuliza swali hilo na ndipo mwalimu mkuu akajibu hapana. Ugomvi na shule yeyote hata mimi ni mtu safi tu na inaelewana na wanafunzi wote tu. Hakuna hilo swala. Wanafunzi tuliotoa mapema leo lakini nachosikitika kuhusu hili tukio kwa nini linatokea katika shule yangu tu tumekosa nini ah. Mwalimu mkuu alishindwa kuendelea kuongea watu walifulika kwa kina kifo cha Musa kiliwagusa watu wengi mno na mmoja wapo ni Maimuna ambaye adiria hadi akagaragala alizimia zaidi ya mara mbili watu wengi walimuonea huruma 
akiwemo mama Musa mwenyewe ambaye alijitahidi kuwa karibu naye. Kikulacho kingoni mwako watu walibaki kujiuliza, Kikongwe ni nini? Kwa nini kila tukio linalopatikana neno hili lipo la Kikongwe? Kwa nini awaoe wanafunzi wa aina ile tu, yani wa kiume? Mwalimu mkuu ni Freemason ni nini? Kwa nini asiwe wengine ila na uwa wanafunzi? Mwalimu mkuu atakuwa ni mchawi, atimuliwe tu. Kuna baadhi ya wazazi wenye moyo mwepesi wakajikuta wanalopoka kwa uchungu kweli kweli maneno hayo. Hata hivyo polisi walikuwa na mshikilio mwalimu mkuu toka leo asubuhi kwa kumshuku. Na mtetezi aliyebaki pekee aliyekuwa ameliona lile tukio liko ni Asha. Asha naye akiwa hajitambui. Ambapo huko hospitalini inasemekana alipewa uji, unaingia mdomoni na kurudi na nje. Sijui kama atabaki hai Asha. Kimbele mbele na umbea umemponza maskini ya Mungu. Msikilizaji. Ni mida ya usiku. Maimuna akiwa juu ya miti ya makaburini. Makaburi ya mji mwana nyamala. Akiwaangalia polisi jinsi wanavyofanya upelelezi wao. Alisha kutukucheka sababu hakujua anafanya upelelezi wa nini. Hakuelewa. Alikuwa anasubiri tu muda ufike aelekee kuzimu kwenye kikao cha dharura alichoitiwa lakini ghafla alishtuka. Aliona watumishi wa Mungu wamefika makaburini pale. Huko ameshika vitabu vitakatifu wakiwa chini yake. Alibaki wamekodolea macho tu. Alibaki wamekodolea macho tu. Ghafla Walimona pale alipo wakaanza kumfuata huku akikemea mapepo polisi walibaki wakishuhudia yanayojiri maana walikuwa hawana uwezo wa kuona walisi watumishi wa Mungu hawako sawa Maimuna alitema mate kwenye kiganja chake akasugua paja lake taratibu akatoweka kimiujiza pale eneo la makaburini Maimuna alikuja kuibukia katika bahari akakuta kikao kimeshaanza Alifika kapiga magoti kama wenzake na kuanza kumsikiliza mkuu wa majini. Akiutubia. Alikuwa kweli ni mkuu wa majini. Alitisha sana. Alikuwa na jicho moja katikati ya paji lake la uso. Hakuwa na pua wala mdomo zaidi ya masikio kama popo vile. Kichwani alikuwa na mapembe mawili, haikujulikana ni ya mnyama gani. Dhumuni la kuita hapa nadhani mnalijua. Ni kuanzisha jeshi litakaloenda duniani kuharibu mfumo mzima wa dunia. Hivyo niliwaagiza wafuasi wangu kwenda kufata mbegu za uzazi wa mwanaume. Tukichanganya na mbegu zetu tutazalisha familia yetu na tutazipataje? Wanajua wenyewe wafuasi wangu. Ila ningeomba wengi watumie njia anayoitumia Maimuna sababu wanadamu wamejaa na tamaa ya uovu. Kuzini kwao ni kawaida kuliko kumomba hata Mungu wao. Na tumai tunapomaliza kazi hii tunategemea kuzalisha wanadamu bilioni nane. Tutaelekea duniani na jeshi letu kwenda kuharibu dunia. Na nawaomba mfanye kazi kwa bidii kila laheri. Nitakapoachia kiti hiki maimuna ujiandae kwa nia uongozi. Nimependa sana nidhamu yako na utendaji wako wa kazi. Asanteni kwa herini. Maimuna alirudi duniani majira ya saa nne. Alibu kia maeneo ya sinza kwa remi pale. Akajichanganya na madada poa, akisubiri wanunuaji wafike. Nam, ulisikika mlio aoni ya gari. Ilikuwa ni gari Range Rover T 232 ikiwa imepaki kusubiri huduma. Maimuna hakuna haraka alikape mbeni na kimini chake cha papo. Namtaka dada yule Nyi sijapendezwa na nyie. Aliongea dereva huyo wa hilo gari. Kwenda bana. Unaela wewe. Mchagua nazi. Uibukia koroma mwanga wewe. Alisikika mdada mmoja bonge bonge hivi akiongea kwa hasira, maana hakubahatika kuingiza hela kwa kipindi hiki. Ndio maana akawa na koroma kweli kweli. 
<laughs> Tetema walimcheka wenzake. Maimuna ilibidi tu asogee. Akapanda kwenye gari. Gari likaondolewa kwa kasi na kwenda kusimama Mlima City. Walishuka kaingia sehemu ya kupata chakula. Wakalitoa chakula, mazungumzo yakaendelea. Ah. Uh, Mimi ni Jamal. Wewe unaitwa nani bibi? Naitwa Maimuna. Alijibu huko kile mbwa. Sawa bibi. Walimaliza kula wakarudi katika gari. Maimuna alianza kutetemeka kwa baridi. Hii yote ni kutokana na uchu wa nyama. Jamal alimpa kanga huko akimkumbatia taratibu akijua kwamba anasikia baridi kutokana na kukumbatiana. Jamal akajikuta na aliamsha dude. Gari likawekwa kwanza Handbrake kwanza pembeni, viti vikashushwa chini, Jamal akaanza kumshughulikia Maimuna. Aliyekuwa hoi kwa kuzidiwa kwa utamu. Dakika chache Jamal alipiga mshindo miwili. Alijishangaa ilikuwa ni mapema sana. Alifumba macho kwa utamu. Alivyofumbua hakuamini macho yake. Alijikuta akifanya mapenzi na bibi kizee. <laughs> hey, Jamal mpenzi, umejua kunikoleza wewe? Sema unataka nini nikupe? Jamal alibaki na hofu kuli kweli. Jamal pale pale alivunjwa bwana mwogo wake wa ngombe kama vile mtu anavunja karoti. Jamal alilia. Maimuna hakujali. Alibaki akimalizia kuvunja ile karoti bwana ya Jamal. Hakuishia hapo. Akamtoboa na moyo. Akaula pale pale. Akajilamba midomo na kufungwa milango ya gari. Akaiacha gari ikiwa haitamaniki mule ndani kwa damu zilivyotapaka. Alifungua mlango na kutoka zake nje akiwa katika umbo la bibi kizee. Watu walistajabu kumona bibi kizee akimiliki gari aina ya Range Rover. Alitembea kwa dakika kadhaa akapotea ghafla. Akaibuka kwenye msiba wa Musa. Alipitiliza moja kwa moja mpaka kwa mama yake na Musa. Alifika na kumlalia mapajani huku macho yake yakiwa yamevimba. Mama Musa aliendelea kumbembeleza huku akimpa moyo ya kwamba yatakwisha. Akiwa yupo na mama Musa, ghafla alianza kuhisi baridi. Alianza kutoka manyoya. Hmm. Alijigunia Maimuna. Hii ni ishara mbaya akajisemea hivyo. Akaangalia vizuri kuna mzee anakaza fundo la kanga huku kamkazia macho. Maimuna alianza kupoteza nuru ya macho huku umbo lake la ubibi likaanza kumjia taratibu. Ni nani huyo anamfanyia mchezo mchafu Maimuna? Na je, Maimuna atajulikana hapo msibani? Hatujui. Ngoja tuendelee. Mm, tutajua kwa mbele safari. Basi Maimuna jasho likaanza kumtoka. Jasho lilianza kumtoka kwa wingi. Muda huo, Mama Musa hakuwa na habari kuhusiana na mambo yanayoendelea. Maimuna akafunga fundo la sketi yake ya shule kwa nguvu mno huku mkono wake kushoto akaubana kwa nguvu ghafla hali yake ilianza kubadilika na kuanza kuwa kama hapo awali huku yule mzee aliyekuwa akifunga fundo la kanga alianza kutapa tapa haikujulikana nini kimempata alitapa tapa mwishoe alitoa macho watu walichanganyikiwa pale msibani watu walichanganyikiwa ikaitwa taxi akapakizwa yule mzee kwa ishwa hospitali ya rufaa Maimuna alitokea katika hospitali alipokuwa melazwa Musa. Alikuwa na shida ya mwili wake. Hivyo alielekea moja kwa moja mochuari kuuchukua mwili huo. Haikujulikana alikuwa na shida na ugani. Kwa sababu huenda ndio kama mwili wa kwanza ambao ana utaka, maana kimili yote huwa anaiacha. Basi Maimuna akaingia hospitalini moja kwa moja kuelekea mochuari. Akafika ndani akaanza kufungua majokofu ya kuhifadhi ya maiti. Akafungua namba 122 ilionekana maiti iliyokuwa imeharibika vibaya sana. Haina moyo wala sehemu za siri. Alitabasamu kidogo akaanza kuitoa taratibu ile maiti. Ilikuwa imeganda kwa barafu, haikumzua kufanya jinsi alichokuwa anataka kukifanya. Akaiweka mezani akachukua kibuyu chake, akamiminia dawa iliyopo ndani ya kile kibuyu. Maiti isiyo na hatia iliendelea kudai haki yake ya kupumzishwa. Hilo wala hata kujali Maimuna. Shit. Damu nitapata wapi? Alijiuliza akakosa jibu. Wewe mtoto, unafanya nini hapo? Nyie ndo anga wenyewe wenyewe. Aliongea mlinzi wa mochuari. Maimuna alishtuka 
akampulizia mlinzi unga unga mweupe usoni. Mlinzi alijikuta hana cha kufanya. Maimuna alivua nguo akaanza kumfuata yule mlinzi aliyezuba kwa kuona viungo vya mtoto mdogo. Maimuna alijikuta na msimamisho yule mlinzi. Mlinzi hakuwa na mambo mengi, alichomeka mpini kwenye jembe. Kazi ikaanza. Haikuchukua dakika moja, alimaliza kupanda mlima Kilimanjaro. Ghafla umeme sio kazima, kuja kuwaka, anamuona bibi mwenye maziwa yaliyolala. Akamfuata kwa madoido. Mlinzi alianza kupiga kelele kwamba msaada sauti wala haikutoka. Alijisema kimoyo moyo kifo cha nyani miti yote uteleza. Aliendelea kumomba Mungu kimya kimya. Nafikiri dua yake haikufanikiwa. Ilishia juu ya pala mochuari sababu alikuwa shazini. Hakuwa na namna. Aliangusha rungu lake chini na kuendelea kurudi nyuma mpaka ukutani. Yule bibi kizee alikuta lile rungu la mlinzi. Akamsogelea taratibu huko akijilamba lamba mdomo. Akausogelea muogo wa mlinzi. Mlinzi akasema ni samee tafadhali. Nina familia mimi. Mlinzi aliongea kwa hofu, lakini Maimuna alimsogelea. Akamega bwana ule muogo wa nyangombe wa mlinzi. Uliokwisha lala, damu ziliruka wodi nzima. Mocho alipalikuwa kama vile machinjo ya ngombe. Bila hofu akautafuna pale pale huko kijilamba lamba. Mlinzi aliendelea kupiga kelele. Yule bibi kikongwe hakujali akamtoboa na moyo taratibu akammalizia akamwacha kitapa tapa baadaye akatulia tuli kama maji kwenye mtungi Maimuna alichukua kibuyu chake Maimuna alichukua kibuyu chake akamchana mapajani damu mbichi zilianza kuruka ruka akaanza kuzikinga kwenye kibuyu chake kibuyu kilivyojaa akaimwagia maiti ya Musa kidogo ghafla ikapotea akatoa jani la mgomba akalifunga na uzi pande tatu juu chini katikati alifunga uzi hii ina maana maiti ya Musa ilikuwa umo alicheka sana maimuna akacheka tena akatoka nje watu wakawa wanamshangaa jinsi alivyo wala hata kujali akasimama akawa anaangalia habari inayoruka hivyo punde Habari hivi punde bibi mmoja afanya mauaji ya kinyama akata akata mtu sehemu za siri na atoa moyo maeneo ya mlima ni siti hii ni kesi ya tano tukio hili mbaya zaidi ameendelea kufanya mauaji hadi shuleni sekondarini ikiwemo banana polisi walichokipata ni ujumbe unaosomeka binti Kikongwe tupate habari kamili bibi huyo anayefahamika kwa Ndo yeye siye bwana sio yeye ndo yeye kuna baadhi ya wanawake walianza kumwangalia Maimuna aliyopo katika umbo la bibi kizee wakawa anaendelea kubishana baada ya kuangalia hiyo taarifa ya habari Maimuna alitoweka baada ya kuona msala akaibukia makaburi ya mji mwananyamala Dar es Salaam Kimiujiza akatoa kinu pamoja na mchi akamwaga damu kidogo na unga fulani mweupe haikujulikana ni nini akajisemea Lazima nitengeneze dawa ya kujikinga na wachawi hao Dar es Salaam. Nisije nikaumbuka. Alitoa lile jani la mgomba, akaanza kulitonga twanga. Ghafla ikaibuka maiti ya Musa, akashtuka. Akaendelea kuitonga twanga bila huruma, damu zikamrukia ila hakujali. Aliendelea kutonga mwili wa binadamu kwenye chungu, lakini ghafla alishikwa bega. Na nani? Mimi sijui. Ngoja tuendelee. Ghafla alishikwa bega. Lakini alipogeuka kwa haraka haraka Maimuna hakuona mtu. Mm. Aliguna. Akatoa unga mwingine, akautupa magharibi, kusini, mashariki na kaskazini, akasonya. Yaani naumiza kichwa kumbe kuna misukule hapa. Inanishikashika. Lazima niipe chakula cha sum ili ife mimi siwezi kushikwa shiko na misukule. Alisema Maimuna kwa dharau iliyopitiliza akaendelea kutwanga mwili wa Musa kwa masaa mawili hivi kazi ilikuwa ni kubwa mpaka ulivyokuwa unga unga ilikuwa imeshafika majira ya saa na nusu za usiku akanyunyizia unga unga mweupe akamimina na damu ile ya mlinzi aliyeitia kwenye kiboyo akaanza kukoroga kwa mikono yake mchanganyiko ule ulipokuwa tayari akaumimina kwenye kichupa fulani hivi kilichokuwa hakina kitu na nyingine akajipaka. Hehe. He. Maimuna alicheka sana. Akatoa dawa iliyobaki kwenye kinu. 
akanyunyizia pande zote nne za dunia. Ajabu ilionekana misukule ikilanda landa pale makaburini. Akachochoma, akajisaidia haja kubwa, alipomaliza akatoa unga mweusi, akanyunyiza kwenye kile kinyesi. Kilianza kuvimba na kuwa kama ngano. Baadaye ukawa kama ugali wa kilo tano. Du, yalikuwa ni maajabu naambiwa. Akawaekea misukule kile chakula. Walianza kula kwa pupa huko kigombea. Hawakujua shukrani ya chakula kile. Walipokimaliza, walisimuliana. Walianza kukoa kwa kutapikana. Wengine waliendelea kujikaba koo. Haikujulikana shida nini. Baada ya muda walianza kwenda chini kama wanaumwa vifafa hivi. Maimuna litabasamu wakatoweka kimiujiza makaburi ni pale. Kuna mzee mmoja anonekana hospitali muhimbili Dar es Salaam akiwa amepumzika kwa mawazo haikujulikana na mawazo gani. Ghafla anakuja nesi aliyevalia nguo nyeupe za kidaktari akitembea kwa madaha mpaka kwa mgonjwa wake aliyekuwa melala kwa mawazo. Mwili wote wa mgonjwa wake ulijaa chale ambazo hazina msingi wote. Akamuliza unaendelea jina hali. Mgonjwa akasema ah salama najisikia vizuri. Hivi ule nesi mwingine yuko wapi? Nesi yule akamwambia nesi huyu naimulizia ameondoka tumebadilishana zamu. Yeye anaingia jioni. Ghafla nesi alisikia hisia. Akaanza kujibinya binya sehemu zake za mwili. Yule mzee alishtuka. Kimoyo moyo akasema kumbe dawa zangu zinasaidia eh? Demu mwenyewe anataka mungu wa nyangombe. Alijikuta kisimamisha. Nesi akashusha nguo. Akatembea kwa madaha kaanza kuvua nguo yule mzee. Alimkuta na hirizi kama kumi. Ye yeah, hata kujali. Alikuwa anataka mwogo tuwa nyangombe. Alimvua kaziweka kwenye meza ya kitanda. akampandia kwa juu. Baada dakika moja mzee alimaliza. Huku wakijishanga kwa nini kawai mapema vile. Gafla linesi alibadilika na kuwa maimuna. Huku wakimungali ule mzee kwa hasira mno. Ha, mzee lishtuka, akangale hilizi zake mezani hakuziona, akabake ameshikwa na kigugu mezi. Nani ya lukumbu ni chezea mchezo mchafu kule mzibani? Maimuna limulizo ule mzee, mzee kasema ni ya gizo la mkuu. Lilitakiwa tukusimamishi mara moja kwa zuezi unalulifanya. Maimuna kamuliza mkuu wako anaitwa nani? Yule mzee kasema sio lazima umjue. Alijibu kiubishi baada ya kuona kwamba ana irizi begani ambayo ilisaulika. Ghafla, Maimuna alibadilika na kuwa binti Kikongwe. Akaanza kumfatuli baba taratibu. Akakamata mgogoka ya ngombe kuutafuna kwa asira. Ha, usifanye hivyo. Mkuu wangu anaitwa binti Unyango. Alishindwa kumalizia yule mzee, alijikuta akipoteza wanaume wake. Alimalizia na moyo yule baba huku akijiuliza, "Binti Unyango?" He, ni taarifa kazi. Alitoweka Maimuna baada ya kumaliza kazi iliyompeleka Dar es Salaam pale Mwimbili. Maili moja kibaha, msiba ulipamba moto. Ilikuwa ni siku ya kuaga maiti ya Musa, watu walifurika kwa wingi. Wenye mashetani walipandisha. Niacheni nikamuumbue, kamuua, niacheni nasema, akufa kwa mipango ya Mungu. Watu walimfunga kamba wakamweka pembeni maimuna alilia sana siku hiyo jamani mwanafunzi mwenzangu jamani tumekosa nini sisi alilia sana maimuna alizimia mara moja kwa siku hiyo du akumulikae mchana usiku e bwana baada ya msiba ukaisha wageni wakaondoka ndio ukawa mwisho wa Musa mzee wa totos Leo shule hamna. Tumetoka kumzika Musa. Nikienda watanionaje? Eh. Nimekumbuka leo Jumanne. Ninahitajika damu ya watu stini. Mm. Taipata wapi mimi? Alijiuliza Maimuna. Alifikiria kwa muda kisha katoweka ghafla. Basi lililokuwa linatoka Dar es Salaam kuelekea Arusha. Ikiwe na katiza barabara ya Mandela, ikiwe na tafuta msata, dereva, simamisha gari. Abilia mmoja liongea, alishuka kwa haraka haraka kelika kuchimba dawa. Chua! Alimkuta maimuna, anajisaidia jandogo wana. Mambo dada, yule jamaa, 
alisahau kilichompeleka huko vichakani kwenda kujipatia haja ndogo. Maimuna akasema salama niambie. Ah, nimekuja, ah, nimekuja uh, kujisaidia. Aliongea jamaa kwa kubabaika sana baada ya kuona bwana kitumbua cha Maimuna. Maimuna akamwambia karibu. Maimuna alisema hivyo. Alisha msomo udhaifu wake ile jamaa. Akalala chali huko akitafuna tafuna vidole kwa mahaba kweli kweli. Jamaa selenda kwa juu akavua suruali yake, akamwingilia Maimuna sekunde kumi, alimaliza kazi yake. Ha. Jamaa alijishangaa kuona amemaliza, akawa na shanga kilichomtokea. Hehe, Maimuna alicheka kweli kweli. Jamaa hakuelewa Maimuna anacheka nini. Labla kama una sio lijali. Ghafla alishtuka, anashuko muongo, akajua show inaendelea. Ngwa, muongo kavunjwa bwana. Alipiga kelele jamaa hadi akazimia. Kwa mara ya kwanza Maimuna akuhakumtoa moyo zaidi ya kule ule muongo wake wa ngombe tu. Akachukua suruali ile jamaa, akaelekea kwenye gari. Alilokuwa ameshuka. Ah, wewe jamaa umetoka sana bwana. Aliongelea bili ya mmoja huku gari likaanza kuondoka kwa kasi ya ajabu. Maimuna alikuwa kimya huku akiwa na umbo la yule jamaa. Gari lilipo karibia mto wa Wami. Maimuna alitabasamu. Alifanya mambo yake. Gari likaenda kasi kweli kweli. Abilia walianza kugomba. Dereva punguza mwendo. Wenye simu walijaribu kupiga namba za kuzuia ajali. Huduma kwa wateja walipokelewa na emergency call on. Walichoka walipojaribu kumfata dereva walijikuta hawawezi kuinuka kwenye vitu vyao dereva hakujua kinachoendelea alikuwa akipashana joto na maimuna kwenye siti yake alipoteza uelewa akajikuta na kuja kushtuka kuja kupata uelewa alijiona anavuja damu kwa wingi kujiangalia ashaka tomogwa jangombe alilia kwa sauti hakujua atamweleza nini mkewe huku akijishika sehemu za kiza siri gari likawa limeanza kuhama njia Haha, <laughs> Maimuna alicheka akanena machache kazi kwako. Kudhibiti gari msife au kuendelea kupiga kelele. Alitoweka ghafla akamwacha dereva mtiani wa kufikiri. Gari liliendelea kwenda kwa kasi kweli kweli. Liliendelea kwenda kwa kasi kweli katika mtoa wami. Huko abilia wakiendelea kulia na kusaga meno. Hakuna aliyekumbuka kusali wala kumomba Mungu. Wakati yote yanatokea kuna mama alikuwa na akili sana sababu alikuwa na mtoto mchanga ambaye baba wa mtoto alimkimbia akasema e Mungu tunusuru na ajali hii ikiwezekana ikishindikana nusuru mwanangu e Mungu baba alisali kimoyo moyo huku machozi yakimtoka kwa wingi dereva alibaki akipiga kelele alipokumbuka amebeba watu stini. akakubali kuruhusu gari lile liende katika mtu wa wami alijitahidi kulikwepesha gari ilizunguka zunguka ikajikuta inazima yenyewe Fiu, jamaa alishusha pomzi, akazimia huku damu zikiendelea kumvuja. Huyu jamaa dereva alikuwa ni kidume. Maimuna aliibukia katikati ya jiji maeneo ya posta, alikuwa na furaha ya kufanikiwa kuwa watu stini. na hakujifikiria tena kuwa watu wengi kwa mkupuo namna ile. <sighs> Nitafanya taratibu. Mpaka ni mjue huyo mtu. Aliuliza moyo wake Maimuna Ilikuwa ni kadaki kujiuliza mwenyewe kabla hata hajafanya kitu. Akapotea ghafla. Maimuna alikuja kuibuka maeneo ya Kibaha. Kule alipokutana na yule baba kwenye msiba. Ho ni msako wa binti Unyango. Maimuna alisema hivyo, akaona tafuta sehemu yenye msiba. Akizani kwamba binti Unyango atakuwa huko. Maana mwanachama wao Jana alikuwa amemua. Nimepata wazo. Maimuna alisema kisha kaingia mtaani. Aliingia sehemu moja wapo ya kuuzia chakula. Akakuta kuna wateja wengi sana wa kiume kwa wanawake. Pembeni alikuwa dada mmoja hivi. Alikuwa kipakua wari maharage. Yule mdada akamkaribisha karibu mteja. Alikaribishwa Maimuna na dada fulani hivi mweupe. Maimuna akasema asante. Nitaagiza kuna mtu namsubiri afike ili tule pamoja. Aliongea Maimuna huku akitabasamu. Maimuna akajisemea moyoni kwamba siwezi kula uchafu. Mimi sio binadamu bwana. Alijisemea moyoni Maimuna kisha akaendelea kusema. 
Mtu unapika ujava nguo. Unachouza ni kinyesi, umechanganya na mavi ya mbuzi. Chefu, sasa ileo na waumbua. Mpaka ni mpate binti huyo nyango. Alisema maimuna. Gafla, wateja wakaanza kutema tema mate. Pu, 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 pu. Wakamambia, wemo unatulisha nini? Haya, isikinyesi iki. Kula wewe. Mkaka mmoja ilianza kubuata hivyo. Kweli kinyesi jamani. Wewe mama mchawi wewe. Maimuna alijikuta kitaba saa mtu. Ghafla alieta kitaba saa. Alikutana na sura ngumu ya mbuzi ikimwangalia kwa hasira. Alikuwa na yule mama moza chakula. Alimwaga chakula chake na Maimuna alitoweka akimwachia msara yule mama. Maimuna alibukia anapouza supu. Alikuwa bize kuchota makongoro kuweka kwenye ndoo kwa kutumia upawa. Ah, supu tam mama hii. Jamaa hadi akawa na jilamba. Kuna mmoja alikuwa anasema kuisifili supu. Ila kwa Maimuna alikuwa akiona mama yule anachota supu kwa kutumia mkono wa mtoto mchanga. <sighs> Lazima nimuumbue ili nitengeneze vita na wachawi. Japo sikuja kwa shida hiyo. Alitoa unga mweusi. Akaumwaga ridhini. Bila muuza supu kumuona. Alafu akamfata pale kwenye supu na kumwambia mama supu bei gani. Aliuliza Maimuna, "Toka lini nikawa mama wako? Na uze huo?" Eti binti. Aliuliza kwa ukali sana ule muuza supu. Sasa leo nakumbua. Aliongea Maimuna kwa sauti ndogo kisha kacheka. Ghafla kaongea kwa sauti kubwa. Mama unachupika ni nini? Usi mkono wa mtoto mchanga. Aliongea Maimuna kwa sauti kubwa. Watu walibaki wakimkodolea macho. Kweli wewe mama mchawi. Siku zote ndo mchezo wako huu unaotufanyia. Watu walitupa sahani wakawa namfata mama muuza supu. Wakamfunzia adabu. Maimuna alibaki na tabasamu kisha kaondoka lile eneo la tukio. Maimuna aliendelea kutembea kuzunguka kibaha yote. Macho yake yakatua kwa muuza chapati akiwa na kanda ngano. Du, watu wa pwani wachawi sana. Hadi chapati unakanda ukiwa utupu, alifanya mambo yake watu walianza kumjali yule mama bila mwenye hata kujijua. Hapo nimemaliza kazi. Acha omuwe tu. Aliongea kwa tabasamu sana Maimuna huko akielekea kusiku julikano. Lakini ghafla aliona umbo la bibi likianza kumjia akajaribu kupotea lakini kashindikana alianza kuingia na wasiwasi. Jasho lilianza kumtoka Maimuna bila kujitambua. Alikuja kushtuka, ameshaloa. Imbwa la gani hili? Alijiuliza Maimuna akakosa jibu. Akajikuta anapotea ghafla bila hata kutarajia, akaja kutokea sehemu asiyojua. Alijaribu kufanya mawasiliano na mizimu lakini lishindikana. Mbaya zaidi alibukia sehemu yenye msongamano wa watu. Hakujua ni wapi ila kulikuwa kuna maduka kadhaa wakiuza simu wengine wakitengeneziwa simu huku wateja kadhaa wakiwa kwenye mabenchi wakisubiri huduma kuna kibao alikiona kikisomeka mtao msimbazi pa alisomeka hivyo hapa ni wapi ama kweli siku ya kufanyani miti yote uteleza sikaria kwa hapa mtao msimbazi alianza kukaza mwendo maimuna lakini alijikuta akitembea taratibu kutokana na umbo lake la ubibi lililomtokea watu walianza kumnyoshea vidole ndo yule bibi mwenyewe sio bwana Watu waliendelea kubishana baada ya dakika tano kundi kubwa la watu wenye silaha lilianza kumfata Maimuna. Maimuna akajaribu kufanya mawasiliano na mizimu lakini haikusaidia. Alijikuta akilia bila kupenda. Alipigwa jiwe la mgongoni. Alijikuta akingata meno kwa maumivu. Lazima uliwe, wananchi walianza kumzonga zonga. Ghafla alijikuta amepigwa mtama akaenda chini. Jamani, mzimu nimekosa nini mimi? kama sadaka ya damu nimetoa nimeua watu sitini siji kosa langu jamani alilia kwa hasira alijikuta akiongea peke yake tu akapiga lungu la tumbo aliacha kuongea na mizimu alitema damu wananchi walikuwa na hasira kweli kweli mwacheni ilitoka amri walikuwa ni polisi takriban 30 kutoka kituo kikuu cha Dar es Salaam Centro kinachopatikana maeneo ya posta alipakiwa na polisi takriban kumi alikuwa yuko hoi kwa kipigo 
ghafla kazimia ila polisi haukujali walimpakia kwenye karandinga na kuelekea na kituo kikuu cha polisi walipokelewa na umatu wa watu wakitaka kumuona huyo binti Kikongwe aliyepachikwa hilo jina la umaarufu kweli kweli waandishi wa habari hawakuwa nyuma huko na nchi wakiwa na mabango makubwa yaliyosomeka ulaniwe binti Kikongwe ujafa ujaumbika bado uko hai binti Kikongwe unasubiri nini kufa yalikuwa ni maneno kwenye mabango ya wananchi wenye hasira kali kweli kweli Alifika kituo kikuu cha polisi uko na vuja damu. Polisi hawakujali walimtupa lupango tena inasemekana ni chini ya ardhi. Kuweka ulinzi zaidi. Walishamwaga wanajeshi kama unjugu hivi ili kusipo kuna shida yoyote hapo baadaye. Binti Kikongwe Maimuna alikuwa hoi ya mizimia kwa masaa sita. Polisi walifika na kumona. Hawakuwa na shida naye zaidi ya kumfungulia jarada na kusubiri amke waendelee naye umefanya makosa sana. Ilisikika sauti ikimwambia, "Umewaacha watu sitini bila kuwaua." Na leo ni Jumanne. Ila mizim miungu yetu imekurudisha nguvu zako. Ndani ya masaa sita iliyobaki inabidi damu imojike. Sauti ilipenya hadi ndani ya ubongo wa Maimuna. Alijikuta na tabasamu, ghafla macho yake yabadilika na kwe blue. Polisi wa zamu anafika. Alipolazwa Maimuna, alishtuka alimkuta mdada mweusi mzuri kuliko wanawake wote aliwahi kuwa nao akiwa melala yule bibi kaenda wapi na huyu demu imekuaje yule demu pale chini akaanza kumuita mlinzi kwa kutumia kidole huko akilegeza vifungo vya shati mlinzi alianza kudata akajikuta na msogelea bila kupenda akageuza CCTV kamera ili isione yanayoendelea ili ajilie vyake utambwa Alifika akamwinamisha vizuri. Akamtia msumari dakika moja nyingi alimaliza kazi na ndipo alipokuja kushtuka baada ya kumona Maimuna katika umbo la binti Kikongwe. Maimuna alimralulu ile polisi pale pale sehemu ya moyo na kukata sehemu ya mwogo ya ngombe. Aliutafuna na alipomaliza alipiga kelele za kicheko alicheka mno jengo zima likatetemeka kisha katoka kimeujiza. Polisi waliingia na kumkuta Maimuna kashajiondokea zamani walishtuka baada ya kumkuta polisi mwenzao James yuko chini. Polisi mmoja linama na kuokota kikaratasi kilichoandikwa binti Kikongwe. Polisi aliguna. Polisi mmoja alitoa simu na kupiga mahali fulani kwa hofu kuli kweli. Maimuna akaibukia New Africa Casino posta na ingia ndani akiwa amevaa kijinsi kinachombana na kiblauzi kifupi kinachoonesha maongo yake ikiwemo na kitovu pia. Anafika mapokezi na kuagiza Kilimanjaro baridi huko akiendelea kuwazua. Ni nani wakokoa wale ngombe? Yaani leo ningeuliwa. Sasa basi hawa wote waliopoumu lazima wafe. Aliongea kwa sira mno Maimuna. Dada mambo mbona unaongea peke yako? Amna, nina mambo mengi. Aliongea sauti ya kilevi kama vile anaweza kusindikizwa chooni. Akajisaidie. Aliongea Maimuna. Ah, naweza kukusindikiza. Alijibu kwa kigugumizi. Ina maana ni idhali la mentali. Basi akatembea na huyo mwanaume kwa dakika moja akaingia chooni. Maimuna akajisaidia huku jamaa akiona kila kitu. Alibaki ametoa macho tu. Akamfuata kwa haraka haraka nie kutaka kumbaka, akampandisha kimini juu, akafanya kazi yake alipomaliza kashangaa meda kwa sehemu za siri. Hajaomba maji, ka kikasikika bwana kitu kimevunjwa. Jamali toa kelele, damu zilitapaka kwa wingi mno. Akammalizia na kumtoa moyo. Alibaki ametoa macho kakawa watu. Akaambiwa ndo mkome siku nyingine. Alinawa ndani ya sinki la maji na kurudi pale kwa ajili ya kuendelea na kuburudika. Taratibu huku akiwaza atumie njia gani ya kumaliza wote pale. Akatoka nje ya kasino na kwenda kusikojulikana. Basi mnamo majira ya sita kasoro DJ akatangaza kutakuwa kuna usafiri wa bure kuna gari kubwa nje mbili zimepaki zimetolewa na kampuni kwa ajili yenu maana kumekuwa na matukio ya ajabu ajabu na leo tutafunga mapema wote muelekee kule ilikuwa ni amri hiyo ajabu hawakubisha hata wenye magari binafsi hawakupanda magari yao walijazana mule kwenye magari yale mawili ya kusafiri hakuna mbaya lioji 
Walipoingia wote ghafla walianza kupiga kelele. Vyo vyote vilifungwa isipokuwa kimoja ndo kelele ziliposikika nje. Lisikika kile moja ikisema, "Tufungulie, unatupeleka wapi? Wemu waji. Huko kitupa mikono nje kwenye lile dirisha lililo wazi. Ghafla taza mbele za gari ziliwaka puu. Kio kilijifunga. Waliotua mikono ilikatwa na kio kile. Ilibaki mianguka chini. Ikitapatapa, haikujulikana kwenye gari kilichokuwa kinaendelea. Mikono takribani kumi ilikuwa chini, huku mmoja ukiwa na karatasi iliyosomeka binti Kikongwe. Gari zilitoka kasi kuelekea njia ya Selena Hotel, Palm Beach zikaelekea maeneo ya daraja la Salenda. Huku ubavuni yakiandikwa Maimuna Traveler kwa rangi nyekundu. Gari zilitembea kwa kasi sio na kifani. Kuelekea maeneo ya daraja la Salenda, yakapita kituo cha polisi ya Salenda kwa kasi ya ajabu. Kuna polisi aliyekuwa zamu alishuhudia tukio lile. Haraka akatoa simu na kupiga namba fulani. Magali yaliendelea kwenda kwa kasi akaingia kwenye daraja jipya linaloanzia Osta Bay na kuelekea Kiamboni kwa kasi mara dufu. Polisi na maafisa waliokuwepo kwenye utengenezaji wa barabara walijaribu kuzuia kwa kuyanyoshia mikono lakini hawakufanikiwa. Kama kumladhimisha mbuzi atage mayai. Baada ya dakika tano yalidumbukia baharini na watu wote walikuwa ndani ya magari hayo ndio kao mwisho wao. Ilikuwa ni majira ya saa mbili asubuhi. Katika chaneli ya ITV kulikuwa kuna habari ya ghafla yenye kutia hofu. Habari iliyotufikia hivi punde watu mbili wameokotwa pembezoni mwa bahari ya Hindi maeneo ya Salenda wakiwa wamefariki dunia. Chanzo cha vifo vyao havikujulikana. Serikali ipo katika uchunguzi kuchunguza tukio hili. Habari iliyotufikia vipunde kiumbe wa ajabu atoroka gerezani. Acha ujumbe uliosomeka binti Kikongo pia au askari wawili. Jeshi la polisi linajitahidi kumtafuta kokote alipo. <tos> Alitema mate chini kwa dharau baada ya kuona taarifa ile. Si mwingine alikuwa ni Maimuna mwenye asira na binadamu waliomsababishia kunusurika kuuawa. Macho yake aliwaka rangi ya blue kudhihirisha kwamba sera zake. Alionyesha television kidole cha shahada. Baada ya sekunde tano ilipiga shoti. Watu walianza kukimizana. Walikuwa wanaume pekee. Ghafla Maimuna akakumbuka kitu. Akatoweka na kuelekea eneo tofauti na lile alilokuwepo. Wabindi njo, unajua saizi shule ni ya babako hii? Unakuja saizi? Alikuwa ni mwalimu James ambaye alikuwa kiangalia saa yake mkononi isomekai ni majira ya saa kasoro. Hapana mwalimu, bahati mbaya. Alisema Maimuna aliibu kia shule ya banana baada ya kusimamishwa kwa muda baada ya mauaji yale. Hatimaye wiki hii imefunguliwa na watoto wanaendelea kupata elimu kwa uwezo wa Mungu. Lala chini nimeshakwambia. Sir James aliongea kwa hasira mno. Alimtandika fimbo saba za kushiba. Anaenda darasani. Mbwa wewe. So shule babako hii. Maimuna alinuka. Alilia. Hiyo ni kumzuga mwalimu asijue kama aliyemchapa. Hakuna alichokiisi. Alielekea darasani macho yake mekundu. Alifika akakalia kiti chake. Baadhi ya watu walimpa pole, alijibu asante huku kichwani akiona yake. Hivi mwalimu ananijua au kielele kinamsumbua. Na leo lazima aende na maji. Na binti Onyango lazima niendelee kumtafuta. Nijue yuko wapi na yuko vipi. Kiuwezo na nguvu zake pia. Aliongea kimoyo moyo Maimuna. Alishtuliwa na fimbo ya mgongo na mwalimu Azamu. Alikuwa ni Sir James. Baada usome umekaa na lalala tu. Aliongea Sir James kama ugomvi unaambiwa. Maimuna hakujibu, alitoa daftari lake akaanza kujisomea. Mwalimu James akatoka zake nje. Ilisikika kengele ikilia kumaanisha kwamba muda wa mapumziko umewadia. Sasa huo ndo wakati wa kwenda kufanya yangu. Maimuna aliongea kwa hasira. Aliinuka na kuelekea ofisi ya mwalimu James. Aligonga hodi akasema nani wewe? 
Mimi hapa. Alijibu Maimuna akaambiwa Peter. Maimuna aliingia ndani huku vifungo vya shati vikiwa wazi. Nikusaidie nini? Maimuna akachukua mkono wa Mwalimu James akamgusisha sehemu ya kifua chake kilichokuwa kimesimama kama mchongoma. Kifua kimembana haswa. Mwalimu James alianza kubabaika babaika kwenye kuongea. Akaona kishika shika taratibu bila kuambiwa. Mwisho wa siku alifungua mlango mambo yakaanza kama dakika tano hivi. Alikuwa kashamaliza faraga. Ghafla aliona ofisi imekuwa giza. Yaani vimegeuka usiku mnene mno vyo vyote vikajifunga kwa ndani. Alianza kuingia na hofu. Yule binti akumuona tena. Akaanza kuita msaada. Aliongea kwa hofu, akasogea kwenye vyo na kuanza kupiga piga kwa nguvu. Ghafla aliona kikaratasi kimeandikwa binti Kikongwe. Alishtuka na kujiuliza, si ndio huyu anayeua watu? Hofu ilimpamba yule mwalimu. Na kwenye vyo pia palisomeka binti Kikongwe kwa maandishi ya damu iliyokuwa mbichi kabisa. Jacho lilimvuja. Ghafla alichokiona, aliamini hatopona tena. Jua la kesho hatoliona. Ataishia tu kulisikilizia kwenye bomba. <laughs> Nisamee tafadhali. Aliongea mwalimu James kwa shida, huko kihema juu juu kama vile aliyekuwa mtu anakimbizwa. Yule bibi Kikongwe alicheka sana huko kijirambaramba midomo. Macho yake muda wote yalikuwa na rangi nyekundu iliyokolezwa kweli kweli. Mwalimu James aliendelea kurudi nyuma hadi akafika ukutani ambapo hapakuwa na sehemu nyingine ya kwenda. Alisali kimoyo moyo, "E Mungu, ukiniponya, nikakumbuka na hiki. He, nitamjali mke wangu, sitochepuka tena." Mungu, watoto wangu ni wadogo, naomba unisaidie. Aliendelea kulia kwa kwikwi, yule bibi aliendelea kujitaratibu hadi kwa Mwalimu James akamkaba shingoni kwa nguvu. Mwalimu James akaanza kusema na kufa. Ah, mwalimu vipi bwana? Yesu asifiwe. Walikuwa watumishi wa Mungu, waliovalia nguo za rangi ya blue na vitamba vya upe kichwani. Shika watumishi. Alijikuta ana hamaki kweli kweli bila hata kupenda. Na aliamkia pia. Mwalimu vipi una tatizo gani? Waliendelea kumhoji taratibu akasema hapana sina tatizo. Aliongea huko akiangalia mandhari ya ofisi yake. Kulikuwa kuna viti vitatu na meza moja. Ilikuwa ni majira ya saa za mchana na vioo vilikuwa viko wazi sababu alihisi hewa ikitembea mwilini mwake. <sighs> Mwalimu huyo alishusha pumzi hakuamini macho yake. Tumekuja, tunakuita mwalimu mwalimu. Tuna uko bize. Eh, unaomba tu msamaha. Hii shule ina mapepo. Na kama sio kuagizwa na Mungu, ulikuwa marehemu. Waliongea watumishi wa Mungu. Shens. Maimuna alikuwa akisonya sonya kama vile anajilaumu kwa uzembe aliyofanya kumchelewesha kumua. Wale watumishi wametoka wapi jamani? Na bora nilivyosepa maana wangeniletea balaa. Cha kufanya nitafute shule nyingine. Alikuwa kituo cha maili moja kibaha na nguo zake za shule akisubiria gari. Ilisikika honi ya gari aina ya Costa. Waksoma, tulieni kwanza wakubwa pande. Aliongea Konda, Maimuna hakuwa na haraka. Walipoenea kwenye gari haraka na yeye akapanda. Safari ilianza huku abiria wakiwa mebanana vya kutosha. Gari iliyofika mbezi mwisho abiria kadhaa walishuka. Safari ikaendelea kuitafuta Kimara Dar es Salaam baada ya dakika 15. Walikuwa Kimara stopova. Hapo Maimuna alipata sehemu ya kukaa. Safari kaendelea kuitafuta ubungo tamino. Hivi sasa zinaenda wapi? Nitafute shule yote ili nijiandikishe kazi yangu iendelee. Alijisemesha Maimuna na akawa anajijibu yeye mwenyewe. <laughs> Oya mwanafunzi unaenda wapi? Alikuwa ni mkaka mmoja mweusi mrefu, alionekana kumchangamkia sana Maimuna kama namfahamu. Unaitwa nani? Unasoma wapi? Aliuliza yule kaka. Hmm. Hmm. Kazi yangu inazidi kuwa nyepesi ujue. Alijisemea moyo ni Maimuna. Oksoma, naomba hela hapo. Ah, konda kata wawili. Aliongea leo kaka huko kitabasamu. Konda akamaliza akakata nauli. Akarudi mlangoni. Ubungo temino tatu, ubungo temino tatu. Kwa hiyo mwanafunzi, aliongea yule mkaka. Muda huo, abiria walibaki watano ndani ya gari. Maimuna alikuwa kitabasamu tu huko kimlembulia macho. Alijua mwanafunzi miaka therathini. ila kichwa kichwa kwake wala hakujali hilo. Zaidi alianza kumpapasa papasa taratibu Maimuna. 
Maimuna ambaye alianza kujitingisha tingisha huku akitoa milio ya raha, mambo yalijipa moto bwana. Oa mwisho gari hapo. Aliongea kwa msistizo wa biria, wengi walishuka akiwa na Maimuna. Anko vipi mwisho gari? Konda aliongea akiwa mlangoni. Akimfokea biria aliyekuwa amelala siti ya nyuma. Usingizi ulikuwa umemkolea hasa. Da. Oya watu wengine wajielewe ujue au tumpitishe kituo tukamwache kibaa. Aliongea kwa sira mno. Oya kamwamshe bwana. Aliongea dereva. Uh, fala u. Huko akienda kumwamsha alipofika ha. Paulo njoo uone. Alimwita dereva wake huko akiwa amemshika kichwa. Po ulivyofika alitoa macho huko akisikitika. Ghafla watu walijali ile eneo la tukio. Watu walijali ile eneo la tukio. Watu walishika vichwa. Polisi walifika sambamba na waandishi wa habari kufuatilia lile tukio la mauaji ya kutisha. Polisi mmoja mwenye nyota tatu begani aliinama pale katika mwili wa yule kijana. Kuna kitu alikiokota alipokiangalia kwa makini ni karatasi kilichosomeka binti Kikongwe. Alitoa macho. Ah sisi ni watangazaji wako. Tuko katika kupata tukio la mauaji yanayoendelea katika jiji la Dar es Salaam. Hebu tumsikilize IGP wa polisi. Hivi mmejipangaje kuoko wa Tanzania? Alimalizia kusema hivi yule mwandishi aliyevalia shati jeupe lenye nembo ya kituo chake cha TV. <coughs> Alikuwa kidogo IGP. IGP kibona kisha kaendelea. <coughs> uh, ni kweli kumekuwa kuna kesi 18 za mauaji aina hii na tupo kwenye mchakato wa kufanya makubaliano na wananchi popote atakaponekana basi akamatwe. Pia tunawaomba wananchi wasio na wasiwasi na hii mambo itakuwa tu sawa. Watutegemee na wamtegemee Mungu pia. Alimaliza IGP Kibona, mwandishi akasema asante na nikutake siku njema. <sighs> Jamani mwanangu, nani kakufanyia hivi? Alikuwa ni mama mmoja makamo akimlilia mwanae. Polisi walijaribu kumzuia na kweli walifanikiwa sababu maiti ilikuwa imeharibiwa vibaya sana sehemu za siri hazikuwepo. Hivyo haikuwa njema kuachwa wazi kila mtu azitazame. Gari ya wagonjwa ilifika ikabeba mwili. Watu wakatawanyika wakaendelea na shughuli zao. Hivi ni shuke kitu gani? Maimuna alikuwa anajiuliza akiwa ndani ya daladala la ubungo msasani. Konda, acha hapo. Alisema Maimuna. Oya, sutiko nao? Waache hapo mwanangu. Konda alimwamlisha dereva, asimamishe gari. Maimuna alishuka kaanza kupandisha barabara inayoelekea kijito cha nyama Dar es Salaam. Alitembea kwa dakika zipatazo kama 15 hivi. Alisimama baada ya kuona shule moja hivi ya sekondari. Lakini ghafla gari aina ya Mac ilikuwa imepaki pembeni. Dereva alifungua kifua akamwita Maimuna. Nani mimi? Maimuna aliuliza akaambiwa ndio ni wewe, mwanafunzi Jo. Aliongea kimoyo moyo nataka nione kama mganga dawa zake za ukweli. Shikao, Maimuna alimwamkia. Jamaa akasema marhaba ingia kwenye gari. Alisema huku akiangalia huku na huku kama mwenye mashaka hivi. Huyu atafaa. Na mwingine kimwili kama mganga alivyosema. Alafu nataka sehemu zake za siri naenda nazo kuzitoka fara. Nahitaji kuongeza gari nyingine. Aliongea kwa furaha yule jamaa. Maana dawa zake zimeanza kufanya kazi. Maimuna alikuwa ajagundua kweli mganga alikuwa ni kiboko. Gari ilifika nyumbani kwa yule mzee baada ya nusu saa. Akaambiwa karibu ndani. Ambaye ni Maimuna. Maimuna alikuwa hajibu kitu. Yeye ni kufatisha tu, haikujulikana sababu. Karibu juisi Alisema yule mzee, Maimuna akasema asante. Baada ya kumaliza juisi dakika tano, Maimuna alianza kulala. Yule babu alifurahi sana sababu alimwekea dawa kwenye glasi ile ili iwe rahisi kwake. Akavua nguo zote akamwingilia kimwili Maimuna ambaye alikuwa hajitambui. Alipo ridhika, akachukua kisu taratibu chenye makali akamsogelea Maimuna karibu. Akakaa tayari kuanza kukata sehemu za siri za Maimuna. Lo, leo Maimuna kapatikana. Bala. Yule mzee alianza kuhisi upepo mkali sana ukivuma nyuma yake. Aligoka kwa haraka kuangalia kuna jambo gani linaloendelea lakini aliambulia patupu. Kurudisha kichwa kitandani hakumuona Maimuna. 
Hapo ndo alipoanza kupata mashaka. Au mganga kanidanganya. Alijisemea moyoni ile mzee. Lakini ghafla milango ilianza kujibamiza huku ikifuatiwa na sauti ya vicheko. Sauti ya kicheko ilisikika mule ndani. Tena ya mtu akilia kwa uzuni sebleni. Yule mzee aliguna. Hii sauti kama ya mke wangu Sabra. Alisema babu yule aliyefamika kwa jina la Evansi, mfanyabiashara madini aliyemtoa mke wake kafara miaka hiyo akaendelea kupata hofu, lakini ghafla alihisi kushikwa bega na mtu nyuma. Kugeuka uso kwa uso na mzee wa miaka tisini anayevuja damu. Damu zilikuwa zinamtoka mdomoni. Ha, yule mzee alianza kupiga kelele kwa hofu. Licha ya ukatiri wake aliyoufanya miaka msini iliyopita nyuma, alipomua mkewe kwa kumkata sehemu za siri na kuzichoma na kuzikausha vizuri kabisa na kumpelekea mganga. Lakini ukatili huu leo alisahau kabisa alijikuta kiogopa huku akijutia dhambi zake. Maimuna alinyosha mikono yake juu, ghafla kilitokea kisu chenye rangi ya dhahabu. Akamwendea Mr. Evans akamshika sehemu za siri alianza kupiga kelele lakini Maimuna hakujali. Aliendelea kuivuta kuelekea chini. Adi mifupa iliposalimu amli. Ilikuwa ni majira ya usiku mwingi, haijulikani ni sangapi, ila kwa majira haya palikuwa ni kimya kabisa. Zilisikika sauti za ndege tu. Ukimya huu au kudhia watu kuendelea na shughuli zao. Watu walovalia nguo nyeusi walikuwa wamekaa sehemu moja wakisubiri jambo fulani. Haikujulikana ni jambo gani. Lakini ghafla walinamisha vichwa vyao chini, upepo ulianza kuvuma. Ulianza taratibu kuongezeka kwa kasi ya ajabu hadi baadhi ya vilemba vyao vilianza kupepea. Sonu lia ure. Ilisikika hiyo sauti kwa pamoja walinua vichwa vyao ghafla. Alibuka mzee wa miaka inayokadiriwa kama mia mbili. maana alikuwa ni mzee wa wazee aliyekuwa amevalia vazi jekundu usoni. Hakuwa na mdomo wala hakuwa na pua zaidi ya jicho moja. Ungepata nafasi ya kumuona siku moja naona ungeaga tu dunia. Sinu Lia Ura aliongea tena ajabu hakuwa na mdomo wala pua lakini aliweza kuongea vizuri tu Tumefungua kikao rasmi alisema yule mzee lakini hakuonekana kuchangamka Kuna jambo nimeoitia la dharula sana Maimuna yuko wapi Aliuliza mko yule alianza kutoka matundu mwilini ambayo alianza kuzalisha funza waliokuwa wanaanza kuanguka ardhini taratibu Wakati kikao kinaendelea kuna hali isiyo ya kawaida ilianza kujitokeza upepo mkali ulianza kuvuma mkuu aliacha kuongea alinyoshea upepo fimbo yake yenye rangi nyekundu lakini upepo haukukoma wote walibaki wakishenga lakini ghafla upepo ulipoacha hawakuamini macho yao alionekana tai mkubwa mweusi akiwa mbele yao macho ni pake alikuwa na mboni za bro alitulia kwa sekunde tano. Ghafla alibadilika akawa mtu mwenye asili ya moto. Yaani mwili mzima alikuwa ni moto. Ghafla watu wote walipiga magoti wakinamisha vichwa vyao chini. Alikuwa ni mkuu wao ambaye ana cheo kuliko yule aliyekuwa pale kwenye kiti. Akasema nimewaletea habari kutoka makao makuu ya kwamba siku za usoni hii vita itakuwa kubwa. Cha umuhimu kuhakikisha watu wote wanaongezewa nguvu na wale wakina nani. Alikuwa kinyoshia kidole watu waliokuwa hawana sehemu za siri. Walikuwa kama misukule. Akaendelea kusema ni wale waliotoka duniani. Nimekumbuka tumepata maombi yenu ya kwamba mnazidiwa nguvu na watumishi wa Mungu na wengine washafariki na wengine wakaokoka bila kupenda. Tumwelekea dawa mtakayoitumia itakayowaweka sawa. Alimaliza kuongea hivyo ile mkuu kisha katoweka kama vumbi. Watu walipiga vigelegele wakamwendea msukule mmoja wakamfunga kamba miguni na mkononi uweze mimi msikilizaji alikuwa ni Musa yule mwanafunzi aliyeoliwa kwa kukatwa nyeti zake walimlaza kichwa chini miguju huko akiwa amemninginiza kwenye sehemu ya kutolea kafara alikuwa anahangaika hangaika kujifungua lakini hakuweza kila mwanachama apita kate sehemu anayoitaka ila moyo ni chakula changu angalizo aliongea mkuu Mwanachama wa kwanza aliinuka kaenda kamkata mkono. Msukule yule asiye na hatia maskini ya Mungu, asiye na bahati. Alipona mdomo kwa maumivu makali ya kukatwa kiungo chake huku akiwa hai. 
Kuna mwingine alinyanyuka na spoku za baskeli. Haikujulikana ni za nini. Alitembea kwa malingo mpaka kwa Musa akamchoma nazo machoni. Akakoroga koroga kama vile dakika moja. Kutoka alitoka na mboni mbili za macho. Huku akiwa amemwacha muhusika hana macho. Akiwa tunaugulia kwa maumivu. Ghafla wote wakainuka kwa fujo na kwenda kugombania nyama sababu ilikuwa na dalili ya kuisha na kuna uwezekano wengine wangekosa. Maimuna njo mara moja. Ilikuwa ni sauti ya mkuu wa majeni. Usha kunywa dawa. Alitikia kwa ishara ya kichwa. Akaambia kuna ujumbe kutoka kuzimu ya kwamba kesho anahitajika watu stini kwenye majira ya saa kumi jioni kama shukrani kwa kuongezi wa nguvu na kukupa uwezo binafsi. Na wewe ni wajibu wako kutelekeza haya. Kumbuka kesho ni siku ya pasaka. Hivyo kutakuwa kuna mikusanyiko mingi ya watu. Nadhani itakuwa ni rahisi. Aliongea mkuu wa majini. Maimuna alitikia kwa ishara ya kichwa kama kukubali. Bas, msikilizaji. Majira ya mchana wa sanane katika siku kuu ya Pasaka inayoendelea maeneo ya Koko Beach Dar es Salaam, palifulika watu wakiona kule miogo, wengine wakiwa ufukweni wakipata moja mbili tatu. Kulipambwa na michezo ya watoto mbalimbali, yakiwemo matreni ya umeme na mabembe ya kadhaa yanayotumia umeme. Kweli palifana sana. Jamani serikali ya awamu ya tano imejipanga. Aliongea dada mmoja akishangazwa na uzuri wa Koko Beach. Mambo dada, walikuwa wauza maboya wakimgombania dada mmoja aliyevalia kinguo kifupi cha kuogelea. Jina lake halikujulikana kwa haraka sababu ya mzigo aliyofungasha nyuma. Akaitikia pole dada, nahitaji mpira mmoja kuogelea, ni bei gani? Aliuliza kambio ni 500. Alipojibiwa alipewa boya lake lililojazwa upepo kikamilifu kabisa akaelekea ndani ya maji kiuvivu vivu. Baada ya dakika tano alikuwa ndani ya maji akiogelea taratibu kwa maringo. Ila alionekana kuwa na mawazo la jambo fulani. Mambo dada mbona kinyonge? Walikuwa ni wavulana wawili wakimuongelesha yule dada. Akasema poa, nataka mnifundishe kuogelea. Alisema yule dada sababu nipo nimeboeka kweli. Aliongea kwa huzuni. Waliangaliana wale wavulana kwa pamoja, wakakonyezana. Dada kaju ya boya. Waliendelea kumfundisha wakampeleka maji marefu. Nyoo kaka mnanipeleka wapi? Aliuliza dada akaambiwa tulia bwana. Pasaka yote hii unauliza maswali utaki tunakuacha ufe maji. Waliongea kwa kujamini sana wale wakaka. Yule binti alitoa chozi jamani msinifanyie hivyo. Aliongea kwa huzuni wakatishia kumwacha basi fanyeni mnavyotaka aliongea kwa hurumi yule dada chombe anza hapo alafu mimi namalizia sawa kibo aliongea chobe wakifanya yao damu zilitapaka kidogo baadaye zikapotezwa na maji ya bahari zilionekana kwa sekunde moja tu zikamezwa na maji ya bahari kibo udembo analikuwa ni vizuri tumrudishe akasimulie ili muda mwingine ajifunze Wakati wanamrudisha nchi kavu waliogelea kwa nusu saa nzima lakini walijikuta pale pale hadi mikono inaingia ganzi walishiwa nguvu wakawa na hema kweli kweli kwa kasi walishiwa nguvu walikuwa na hema kwa kasi kweli kweli kuangalia juu ya boya yule demu hayupo lakini ghafla chobe alipiga kelele mama kibo akamuliza chobe kwa wasiwasi we vipi kuna nini kuna tatizo Alimuliza mwenzie kwa hofu baada ya kumona mwenzake akipiga kelele huko kitetemeka. Ghafla maji akaanza kubadilika na kuwa rangi ya damu. Huku chobe akionekana kama vile ametoa macho ambapo kiini cha ndani ya jicho kilikuwa hakionekani kabisa. Chobe alita kwa sauti iliyochanganyika na hofu hakujibiwa dakika moja mbele ghafla alizama ndani ya maji kama kuna mtu amemvuta. Chobe kibo alipiga kelele kwa nguvu huku akiona tetemeka. Jamani msaada alikuwa nalio kwa uchungu. Hakukua na namna. Hakuweza kujiokoa na hivi alikuwa kasha kula tunda la watu. He. Nisaidie ni Mungu nisaidie mimi. Hakumalizia maneno. Ghafla kasikia sehemu zake za siri zikishikwa. Te, zikakatika bwana. Mlio kitu kuvunjika ulisikika. Jamaa alitoa kelele akajikuta na achia boya na kuzama ndani ya maji. Hakupenda hiyo. Pembezoni mwafukwe ya Coco Beach mambo yalizidi kufana 
watu walizidi kuwa wengi kuna wengine walikuwa wapo juu ya farasi wakipiga picha ya ukumbusho lakini kilichopendeza zaidi na cha kushangaza ni reli iliyotengenezwa pembeni ya ufuku wa Coco Beach ndani ya reli kukiwa kuna behewa zipatazo tano gharama yake ili kupanda treni hiyo inasadikika ni 1015 kwa mtu mmoja lakini ghafla msimuizo wa treni aliyekuwa mchina alishuka na binti wa Kiafrika anayejua Kiswahili Hong Kong Chengkong alisema yule mchina yule dada akatafsiri tunapenda kutangazia leo tunatoa ofa kutokana na siku kuu ya Pasaka wateja kwanza wanapanda bure alimaliza yule dada watu baada ya kusikia tangazo lile hawakubaki nyuma tunajua bongo walijazana kwa wingi hadi idadi kapitiliza walikuwa wengi kupita maelezo treni ikapiga honi watu walizidi kushangaa sekunde tano tu mbele ikaanza kutembea taratibu ghafla ikaacha reli ikae nafata uelekeo maji bahari yanayokuja ufukweni ilikuwa ikipanda juu ya mawimbi na kushuka taratibu hadi ikapotelea ndani ya maji yalipita masaa matatu treni haikurudi tena juu lakini ulipoangalia relini pia haikuonekana shit niliwaambia hamna treni ya hivyo jamani mmoja alisema mtoto wangu jamani Mama huyu alilia kwa kwikwi taarifa za mambo ya kushangaza ziliendelea sehemu mbalimbali. Treni ya ajabu ya uwa watu koko bichi Dar es Salaam. Nitandoa kijamii ilisoma hivyo. Ghafla, ulirudi mwili ambao ulishakuwa maiti na ulikuwa kiwiliwili. Haukuwa na kiungo wala miguu. Ilikuwa ni kuanzia kiunoni kupanda juu. Ilitisha kwa kweli. Tumbo lilijaa maji lakini kulikuwa kuna maandishi yaliyosomeka binti Kikongwe. Mlio wa helikopta ulisikika wakiwa angani baada ya dakika moja helikopta ilikuwa ridhini. Wanajeshi walishuka kwa wingi wakiendele maiti, sambaba na maneso ya kijeshi. Tokeni, watu waliwazomea sababu walishindwa kuwaokoa na kuwalinda kama kanuni ya nchi inavyosema. Baada tukio lile watu wote walikuwa nje ya maji. Lakini mbaya zaidi walipanda katika lile treni alikuwepo mtoto wa mchungaji Simoni. Aliapa kwa uchungu lazima kakeshe na watumishi wake wa Mungu afanye maajabu. Waandishi wa habari walifika na mambo ya ikarushi wa Mubashara kwenye television. Jipatie nyamba za ngombe, mbuzi, kondoo. Hiko kilikuwa ni kibaza sauti. Kinachopatikana duka jipya lililokuwa duka jipya maeneo ya magomeni, mapipa lililoandikwa siri ya bucha lilikuwa ni duka kubwa kuliko yote haikujulikana lilianza lini black kali ya gari aina ya maktu ilisimama kwa ghafla mno akashuka mama mmoja na kuingia dukani humo akaambiwa karibu mama jisikio kwa nyumbani alikaribishwa na binti mdogo wa kike yule mama akasema asante nyama begani nyama zote ya punda ya kuku kondoo au sawa ziko wapi hiyo ya kondoo hasa hasa nasikiaga ni tamu kweli kweli Aliongea yule mama huko kitabasamu, akaambia nifate. Alisema yule mdada akimwambia yule mama, alifungua geti lililoandikwa namba mbili na kuelekea ndani. Walitembea kwa dakika mbili huko njiani, nyama zikiwa zimetundikwa. Mm, duka kubwa hili. Aliongea yule mama kimoyo moyo. Nyama ya kondoo ile pale. Yule dada alimonyesha yule mama. Mama alitoa macho, ghafla haja ndogo ilianza kumtoka, haikujulikana ameona nini. Lakini ngoja nikwambie. Haja ndogo ilimtoka kwa sababu alichokuwa amekiona. Binti ule alikuwa amecheka kweli kweli, akaongea machache. Unaogopa nini? Unaogopa kitu gani? Hapo mbona nyama za binadamu kwa hapa Dar es Salaam mnalishwa nyingi tu? Zilionekana maiti nyingi za binadamu zilizotapaka michanga ya bahari. Aliongea yule dada maneno hayo, huko akichukua zile chuma za kubembeshea nyama. Ka, kumbe wewe ndo binti Kikongwe, ulio wa watu bichi eh? Aliongea yule mama kwa hofu kweli kweli. Akamwambia sio binti Kikongo nite maimuna kwanza. Wewe unanichelewesha tu hapa. Hesabu haijatimia. Mdomo mwingi. Ghafla damu zikaruka baada ya maimuna kumchoma na pindo la kuchomea nyama shingoni. Ah, alitoa mlio wa maumivu yule mama. Maimuna hakujali na hasa hesabu akiwa ilikuwa bado haijakamilika. Anakuaga hachagui wa kumua. Alimtundika yule mama juu akajifuta damu akatoka nje ya chumba na kukuta wateja zaidi ya kumi wakimngoja kwa shauku kubwa sana akasema karibuni wapendwa aliongea maimuna kwa shauku watu wakasema asante mtoto 
ili duka umeanzisha lini. Unajua ni duka kubwa ese, sijapata kuona tangu nazaliwa. Maimuna alicheka na wakajikuta na wateja ni kicheka kambia karibuni bwana. Alisema Maimuna, kuna nyama mbalimbali hadi samaki wakubwa wapo. Njoni muone. Aliongea Maimuna huku akitangulia mbele kama ishara ya umfuate. Huku macho yake alishaanza kubadilika na kuwa ya rangi ya blue. Ni majira ya sambili za usiku, watu wakiwa mifurika magumeni mapipa kuona miili ya watu ikiwa inatolewa kwenye banda la kuuzia nyama yenye kibao kinachosomeka siri ya bucha. Cha kushangaza zaidi, miili yote ilikuwa imeharibika. Haikuwa na damu wala haikuwa na sehemu za siri, hazikuwepo. Hii ilikuwa ni tukio la pili kwa siku ya leo. Ile la kwanza ilikuwa ni mandhari ya bichikoko, jingine ni hili. Magari kubeba maiti yake yameongezeka kwa wingi sababu miili haikuisha ilikuwa ni mingi kwa kweli Rais wa nchi alikuwa hapo huko akiwa makini kuangalia kinachoendelea lakini alionekana kuna kitu akikiteta akiwa sambamba na wanajeshi kumi wakishauriana mauli matatu Rais alisikika akisema unajua kuna vitu ambavyo haviingia kilini eh? inakuwaje mambo ya kishirikina yanavuma hivi badala ya maendeleo kuanzia leo tuingilie kati swala hili tutumia hata upande wa pili kukamilisha ili swala. Haiwezekani kila siku bendela zetu zikae tunusu mlingoti. Aliongea rais kwa ghadhabu. Mkuu, nimekumbuka kitu. Kuna watu wanaitwa Triple X hawa na fikiri watatufaa. Aliongea kwa kujiamini sana. Rais akauliza wako wapi hao? Jamaa akasema, "Hata hapa tulipo wapo." Pembeni alikuwa mchungaji Simon na watumishi wake. Ni kweli nimefiwa na mtoto wangu leo baada ya kupotea kwa mazingira ya kutatanisha lakini jambo hili namkabidhi Mungu tutafunga kwa siku saba alafu tufanye maombi Mungu atoe bala hili kama ilivyoondoka corona na hili haliwezi kushindwa aliongea mchungaji yule kwa uchungu sana Lengo la kuacha msiba na kuja hapa labda nitatoa maiti ya mwanangu nipate kwenda kuizika Alishindwa kuongea yule mchungaji alibaki na lia. Majira ya saa saba za mchana, Maimuna akiwa maeneo ya Kariako aliona wanajeshi watatu wakimfuatilia. Ghafla akapotea, akaibukia mtaa wa Agrey. Kuangalia nyuma bado wapo. Akaguna, akapotea tena akaibukia Ilala Boma. Kugeuka nyuma bado wapo. Wanatembea kwa haraka haraka kabla hajafanya maamuzi. Pa pa, ulisikika mliwa risasi uliopenya barabara kwenye mguu wa Maimuna alihisi maumivu risasi gani hizi zinaniumiza hivi maana hakuwahi kuona kabla damu zilianza kumvuja kwa wingi kweli kweli akashindwa hadi kutembea huku wale wanajeshi wakimkaribia taratibu msikilizaji Maimuna Maimuna kaechokoza ngoja tuone alishindwa kutembea huku wale wanajeshi wakimkaribia taratibu alianza kuhisi kizunguzungu lakini ghafla Alikumbuka kitu, akaunganisha mikono yake miwili. Kuna maneno akayanena. Wale wanajeshi walimfikia wakaanza kumpiga ghafla alijikuta akishua nguvu kabisa. Walianza kumpiga kama muizi apigavyo. Nye, pale kuna nini jamani? Mtu mmoja alisema, nadhani alianza kuonekana live sasa. Kutamaki watu walianza kumpiga. Huku wengine wakiona vifaa vya nchakari kama mapanga, visu, wale wanajeshi walika pembeni. Kusubiri Maimuna auliwe ili obebe tu mwili. Hili ndo kosa walilifanya na isi tangu azaliwe. Wakati Maimuna akiendelea kupigwa, akuthubutu kwa chanisha mikono yake. Na hii wale wanajeshi hawakulijua. Akaendelea kunena maneno yake Maimuna, ghafla macho yake yakabadilika na kuwa rangi ya blue, kutamaki alitoweka kama upepo machoni mwao. Huku akiacha ujumbe unaosomeka binti Kikongwe mtalipa kwa haya mlonifanyia Wanajeshi walishtuka baada ya kuona wananchi wakikimbia hovyo baada ya kugundua kosa hilo lilifanya ghafla litoweka na kuacha gumzo kwa mambo yaliyokuwa yametendeka mchana ule Maimuna alitoa makaburini akiwa hoi taban Damu ziliendelea kumvuja kwa wingi Alishindwa kuongea alitapa tapa kwa dakika kumi lakini hakuthubutu kuachanisha mikono yake alijua huo ndio msaada wake ghafla kaibuka watu kumi waliovalia nguo nyeupe wakiona vibuyu mikononi walishikana mikono kumzunguka maimuna 
waliendelea na ibada yao kwa lisali moja taratibu makovu ya maimuna yalijifunika taratibu na damu ilikata na akaweza kusimama wale watu walitoweka kabaki maimuna amesimama huku machoni akiendelea kuwaka rangi ya blue alivuta kumbukumbu zake za nyuma taratibu alijiona akati anadhibiwa na wananchi hasa kuna mmoja alionekana kumpiga kwa asira mno maimuna alibadilika sura baada ya kuona tukio lile akapotea Mida ya saa mbili za usiku msikilizaji kijana anayefahamika kwa jina la Fadhiri akiwa amepumzika ndani kwake akichezea simu yake baada ya shughuli ya kutoa nzima uuzaji wa nguo maeneo ya ilala boma ghafla umeme ukakata ndani <laughs> Tanesko wa bwana alipanika kwa ghadhabu kijana Fadhiri na kufungwa dirisha kwa majirani ha alishtuka umeme kwa majirani upo hii inamaanisha nini alijisemea mwenyewe huko akielekea nje kujua tatizo ni nini Alitembea kwa sekunde tatu. Alikifikia kitasa akajaribu kukifungua mlango ligoma. Alishangaa, ghafla dirishani pazia likajirudisha lenyewe, pakawa gezani ndani. Fadhila alihisi kuchanganyikiwa. Akaanza kuwa na hofu iliyochanganyika na uoga kwa mbali. Ghafla alihisi kwato za ngombe zikiwa zinatembea taratibu kuja kwenye mlango wake. Aliendelea kuogopa baada ya dakika moja, alisikia kitasa chake kikishikwa. Ghafla kikafunguliwa. Alichokiona alijuta ujasiri wake wote ulimsariti. Alimuona paka mweusi akiwa ndani kwake. Alizunguka zunguka mara pande kitandani mara juu ya kingamuzi, muda wote hakuwa cha kutoa milio ya kutisha. Jamaa akasema ya Mungu nisaidie. Aliongea kwa hofu kijana Fadhiri. Sauti ya kicheko ilisikika. Sauti ilisikika. Kumwangalia yule paka, paka alikuwa amesimamia mkia. Leo nitakuonyesha kiherehele ndicho kilichomponza fisi. Aliongea yule paka kwa kujamini, ghafla akasogea hadi kwa Fadhiri. Akamzunguka mara saba. Fadhiri alijihisi kuishwa nguvu, akajikuta hawezi kusimama. Unakumbuka ilala sokoni ulichonifanyia leo? Mlinipiga sana. Samahani sikujua. Nitakufanya kitu ambacho utaenda kwa simu leo wenzako. Sikui. Lakini nakufanyia kitu ambacho hutokisahau. Aliongea yule paka, akanyanyua mikono juu, akageuka kuwa maimuna. Ikatokea radi mikononi mwake. Akajifikiri kwa muda kama kuna kitu alitaka kukifanya, akagaili. Akapotea kimiujiza na umeme ukarudi. Umeme ukarudi chumbani kwa Fadhiri. Fadhiri alihema, alihema kweli kweli. Baada ya kunusurika kufa ghafla Fadhili alijihisi haja ndogo. Alielekea chooni baada ya dakika moja, alisikia kelele, "Mama nakufa." Wapangaji walitoka mbio mbio kuelekea chooni. Iliposikika sauti, wote walibaki wameshika midomo. Fadhili hakuwa hakuwa na sehemu zake za siri, walikuwa peupe. Nafikiri hii ndio ilomfanya achanganyikiwe na kuanza kupiga kelele. Msikilizaji, majira ya saa tisa za usiku, watu waliovalia nguo nyeusi na nyekundu wakiwa kwenye kikao kizito, fisi mbalimbali wakiwa maeneo hayo, wakiendelea kutoa milio ya jambo ajabu kama vile kuendelea kufanya usiku uwe kutisha zaidi. Mmoja alisikika akisema leo nitaongea machache. Alisikika mdada mmoja aliyekuwa juu ya mgongo wa binadamu. Huyo ndo alikuwa mkuu wa wachawi. Alijulikana kwa jina la Bincho Nyango ambaye Maimuna alikuwa namtafuta kwa kitambo sana. Ah, uh, napenda kuambia kwamba mizimu imeniambia kwamba mzee anayejibadilisha kuwa binti. Anafahamika kwa jina la binti Kikongwe. Ndiye anayetuvurugia mipango yetu. Inabidi akamatu mara moja. Aliongea binti Onyango hadi macho yake kabadilika rangi na kuwa ya rangi nyekundu. Kuanzia sasa tutakuwa na vita kubwa inayoendelea. Kuna mwenye swali? Aliuliza binti Onyango. Ndio swali lipo. Alizungumza mzee mmoja wa miaka sabini. anayefahamika kama mzee Sudi. Akasema mkuu hiyo kazi ni ya chemini. Nitamfanya kitu kibaya huyo binti. 
Vigeregele vilisikika kwa wingi. Ghafla walijikuta kinyamaza baada ya kuhisi kitu cha tofauti. Kutahamaki, joka jeusi aina ya kobla aliruka kutoka juu ya mti mpaka chini na kwenda kutoka kichwani mwa mzee Sudi. Wachawi wote walipotea. Ghafla baada ya kuona lile tukio la kushangaza, wakamwacha mzee Sudi akitapatapa. Ndio uamini wachawi hawanaga rafiki. <laughs> Ilisikika sauti kicheka ya maimuna. Hapa duniani hakuna wakuniweza. Nitaua mmoja baada mwingine. Alibebe maiti ya mze sudi na kutueka nayo taratibu. Maimuna alikuja kuibukia makaburini. Alicheka mpaka popo alikupo menu hayo alitoweka bila hata kupenda. Akanyosha mikono juu, kikatokia kisu. Akanza kukata mwilo marehemu mze sudi. Alimtubua tubua tumboni, damu ziliruka, zika mruki ya mdomoni na usoni. Alianza kujaramba ramba Maimuna akamtoboa macho. Akakinga yale maji maji yake. Akaweka ndani ya kibuyu. Alipomaliza akamkata kichwa. Akatafuta jiwe, akakaa. Akaanza kutafuna nyama ya mzee Sudi. Alinuka kwa ghafla kama kuna kitu hivyo alikihisi, akanyosha mikono juu likatokea shoka. Akakiendea kichwa cha mzee Sudi, akakilaza juu ya kaburi, akaanza kukibarua barua barua katikati. Ubongo litoka ukasambaa juu ya kaburi. Alitabasamu Maimuna akachota kidogo akala alicheka kweli kweli tena mpaka ardhi ilitetemeka na mbiwa. Wakati Andela na zoezi hilo alihisi nyuma yake kuna mtu. Alipogeuka haamini kila alichokuwa amekiona ulikuwa ni mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano ulikuwa umemtokea. Maimuna alishtuka, "Wewe ni nani?" Aliuliza kwa kujiamini Maimuna. Yule mtoto akasema sio lazima unijue. Ila baada ya muda mfupi utanijua kwa mimi ni nani. Na naitaji nini? Uliongele mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano. Maimuna alifungua mdomo wake. Wakatoka manyoka wapatao watano. Kwa kasi ajabu alimurukia yule mzimu. Lakini wakajikuta wanapitiliza na kwenda kugonga hewa. Kama hapa kuna kitu vigili chosimama mbele yao. Mzimu ule ulicheka sana. Ulicheka. Maimuna alijikuta adia na dua. Gafla alijikuta na pigwa kibao kitakatifu na kadundo kamita kama tano hivi. Alijikongoja na kuinuka, akadondoka tena, akatemewa mate. Damu za kijani zilionekana mdomoni zikimvuja. Upepo mkali kweli kweli ulitokea. Maimuna alitoweka kukimbia mzimu ule wa Stefano, maana ulikuwa ni moto kweli kweli. Chini ya bahari Kikao kizito kilikuwa kinaendelea kufanyika huku watu mbalimbali wakionekana na hasira za wazi wazi. Jamani hiki kikao ni cha dharura. Aliongea mkuu wa majini ambaye usoni ukimwangalia hakuwa na macho wala pua na hata mdomo pia hakuwa nao. Ukimwangalia litisha sana cha ajabu aliweza kuzungumza bila hata mdomo kuonekana. Akasema kama tulivyokubaliana. Tuliwatuma duniani kwa ajili ya kwenda kuwa watu na kutuletea sehemu zao za siri. Kama alama zana au kifaa cha kutengeneza dunia yetu. Aliongea yule mkuu wa majini. Lakini katika ajenda yetu, katika safari alizozifanya binti Kikongwe, kuna kizuizi ambacho kimeibuka hivi karibuni. Na vizuizi vidogo vidogo kama hivi, alinyosha mikono juu, ghafla ikatokea shote ya umeme mikononi. Akanyosha upande wa magharibi, ikatokea television ya ajabu ambayo ilimuonyesha binti Kikongwe Maimuna akipigwa na wale wa jeshi ikajibadilisha ikaonesha anavyopigwa bao na ule mzimu wa mtoto wa Stefano pia ikaonyesha kikao cha wachawi wakina binti Onyango wakati wanalizungumzia swala la binti Kikongwe mpaka mzee Sudi akakumbwa na mauti ghafla television ya kichawi kazima yule mkuu wa chawi akawaambia mione hiki ndo tunachokisema lazima tumuite mkuu atuongoze atuongeze nguvu alafu hawa watu wauliwe mmoja baada mwingine Aliongea mkuu kwa ghadhabu sana. Ghafla upepo kaanza kuvuma kwa kasi ajabu mno. Vumbi lilifurika. Michanga ilifurukuta. Hali ya hewa ikabadilika. Nuru yote ikapotea pakawa giza. Kikaibuka kitu mfano wa mtu aliyekuwa na macho mekundu lakini mwili haukuonekana zaidi ya macho tu. Akasema naam. Huyu alikuwa ni jini ambaye ni mbaya kuliko wote. Ndiye mwenye nguvu na ndiye wanaomtegemea. Alisimama mbele yao. 
wote kwa pamoja walinamisha vichwa vyao chini ghafla ikatokea shoti ambayo ilidumu kwa masaa mawili walipoinua macho yao walikuwa na rangi nyekundu kama ya yule jini <laughs> maimuna alicheka huko akitikisa kichwa ghafla kapotea huku baadhi ya majini wakipotea pia leo jua kali jamani karanga zinunuliwi Alisikika bibi mmoja kwa kumkadilia alikuwa na miaka kama hamsina tano hivi. Au amegundua kama ni kinyesi cha mbuzi. Alielekea kwenye zizi lake la mbuzi, akachota kinyesi cha mbuzi kwenye ndoo, akaingia nayo ndani. Dakika moja aliinuka na karanga za moto zilizokuwa zinatamanisha kweli kweli kwa ununuaji. Karanga begani. Aliuliza mkaka asikuwa na bahati. Akamwambia shilingi mia tu mjuku wangu. Tena zina moto moto hizo. Yule kijana akasema naomba za mbili. Aliongea yule kijana aliyevalia nguo za shule, alikuwa akitoka shule kuelekea nyumbani. Akaambiwa shika, karibu tena mjukuu wangu. Aliongea yule bibi kwa furaha huku moyoni akisema, "Huyu mtoto ni sivyompenda, anajifanyaga na akili sana eh. Sasa leo ataona chamtema kuni." Aliongea kimoyo moyo yule bibi. Kijana akasema, "Asante bibi." Alimwaga bibi huku karanga zake akaziweka mfukoni na akaendelea kusema, "Nasikia yule bibi ni mchawi sana." Mama aliniambia, lakini mimi mwalimu wangu wa madrasa aliniambia, nisiamini uchawi. Alijisema yule kijana. Akatembea kwa dakika kama tano akatoa karanga zake zile ili yale. Akachana mfuko na kumimina kile kinyesi cha mbuzi mkononi bila ya kujua, lakini alikuwa anaziona kama karanga. Akapeleka mdomoni, ghafla alijikuta anatoa macho huku majasho yakianza kumtoka. Majasho yalianza kumtoka. Hajasho alianza kumtoka kwa wingi alianza kuhisi kizunguzungu ghafla akaanguka chini puu Bibi yule wakati anaendelea kuuza karanga ghafla alimuona yule mwanafunzi alimuuza karanga hapo awali He mjuku wangu aliuliza kwa hofu yule bibi baada ya kuona ashatafuna karanga na bado ni mzima Ah wewe bibi kumbe ni mbaya wewe aliongea yule mwanafunzi huku macho yake yakiwa na rangi ya blue Mjuku wangu samahani sikujua kama zile ni karanga ni kinyesi cha mbuzi mimi mwenyewe nilipewa niuze tu Aliongea huko kitetemeka alicheka sana yule mwanafunzi mwisho aligeuka kuwa mzimu wa mtoto mchungaji Stefano Niliwaambia nitaua mmoja badala mwingine nitawakomesha wote Gafuli bibi alijigeuza na kuwa bundi akataka kupote kimeujiza akashangaa na shindikana Mzimu wa mtoto wa Stefano Ulicheka ukanena machache uwezi kunikimbia hata siku moja akanyosha mkono juu likaonekana kapu akambeba yule bundi kichawi kichawi akapotea na ikimeujiza Msikilizaji alionekana Maimuna anarudi katika ombo lake la kisichana na kuingia nyumba moja hivi ya makuti haikujulikana ni nyumba ya nani anatembea kwa dakika mbili ghafla anachatabasamu na kusindikizwa na kicheko Kicheko cha kutisha kweli kweli na panda kitandani na kulala. Mara anaingia mzee mmoja na kumfata Maimuna kitandani. Mke wangu merudi sangapi. Lakini kabla hajajibiwa, ghafla alihisi jambo. Kuangalia aliona sura ilivyokuwa imejikunja. Binti Kikongwe. Alijikuta na dichaji lingine bila hata kupenda. Maimuna jina langu kama nilivyoongea. Nitamaliza mmoja baada ya mmoja. Ghafla mikono yake iliongezeka urefu. Huku kucha zake zikigeuka zikiwa kama kisu. Yule mzee akabaki na shangaa, lakini hakubaki nyuma nyuma. Alitamka binti Onyango. Kabla jamaliza aliulizwa pale pale na Maimuna. <laughs> Nitaua mmoja baada mmoja. Haiwezekani waniharibie utaratibu wangu. Nikimaliza kundi hili la wachawi nitatafuta na ule mzimu. Nimumalize kabisa ili niendelee na kukamata watu sehemu zao za siri. Alitoa kisu Maimuna kimeujiza miujiza akaanza kukata mwili yule mzee taratibu akatoboa kwenye kitovu akaanza kuvuta utumbo uliopomalizika alianza kuula kwa haraka haraka huku mikono yake ikiandika kutoa moyo wa ule mwili lakini ghafla nyuma alihisi kuna mtu amesimama ka maimuna alishtuka alikutana na uso kwa uso na binti Onyango aliyekuwa na waka macho kwa rangi nyekundu iliyokolezeka kweli kweli sekunde tatu walibuka bundi wa patao watano sekunde moja Waliongezeka watu. Kicheko kilisikika cha wale wachawi. Mkamateni mwekeni kwenye kikapu. 
Aliongea binti Nyango kwa kumkadilia alikuwa na umri wa miaka kama 32 hivi. Maimuna alinyosha mkono juu. Likatokea panga huku macho yake yakibadilika na kuwa ya kijani. Kijani iliyokelezeka kweli kweli. Kutamaki wale watu wakaanza kumzunguka Maimuna. Maimuna alijikuta umbo lake la utoto linamtoka na anajikuta akiwa bibi yupo katika hali ngumu kweli kweli. Alijitahidi kupambana Maimuna kwa nguvu zake zote lakini alionekana kuzidiwa. Wale wachawi kwa kusaidiana na binti Onyango waliendelea kumzidi nguvu Maimuna. Alijikuta anaanza kuishiwa nguvu mwisho yakadondoka chini pu. Mkamateni mwekeni kwenye chungu. Aliongea binti Onyango wachawi alianza kumbeba lakini ghafla walimwachia kwa haraka mtu mmoja kutoka kuzimu aliwasili na kuja kuingia ndani ya mwili wa Maimuna. Dakika tano mbele Maimuna alianza kurefuka kuelekea juu. Wale wachawi kabaki wanamwangalia kwa uoga. Haikujulikani kitu gani. Maimuna alicheka sana. Mikono yake ikaanza kurefuka na kutoa vitu mfano wa kucha zisizokuwa na rangi ya shaba. Mzimu uliomwingia Maimuna ulikuwa ni mzimu wa mauaji. Haukuwa na huruma hata kwa dakika moja. Ile mikono ikatua kwa binti Onyango na kumkaba shingoni kwa nguvu hadi alipoitawanya shingo ya binti ule Onyango. Maimuna alicheka huku akiutafuna taratibu mwili binti Onyango. Wale wachawi lobaki walianza kutetemeka. Alitoa kitu mfano wa hewa ilo apata walijikuta wanashika shingo zao. Mfano anakabwa na kitu shingoni. Maana baada ya dakika tano tu wote walinguka chini. Binti Kikongwe Maimuna alicheka kapote kimeujeza huku akiwa na nguvu nyingi za ajabu. Mzimu wa Maimuna ulibaki na kiu ya damu ambayo ulianza kumpelekesha kutaka damu. Akajikuta kipote kimeujeza. Ubungo msasani, ubungo msasani. Ilikuwa ni sauti ya konda ambaye konda huyo alikuwa akiita abiria. Alikuwa akiita ile pata abiria kwa haraka. Gari lilipojaribu kuondoka kutoka kituoni pale kuelekea mkoa juni gari lilienda kwa dakika mbili likawa limefika mkoa juni Shusha mkoa juni binti mmoja aliongea alikuwa kavalia baibui jeusi na mtandio wa orange Nomba pesa yangu Sina na ule konda siku moja moja mwe mnatoa ofa Aliongea ule binti alikuwa mpole ila maneno yake yalimstajabisha kila abiria aliyekuwa ndani ya lile gari akainuka kwenye siti na kuanza kushuka ila konda kamzuia naenda kukushusha ubungo ah basi tutaona mimi nawe nani zaidi aliongea ule binti ghafla gari likaanza kuchochea mwendo bila ruksa ya dereva huku dilikiteremka kwenye bonde la mkoa juni kwa kasi ajabu mno dereva alijitahidi kukanyaga breki lakini ilishindikana huku yule binti alikuwa anawaka macho na kuwa ya rangi ya blue huku akimwangalia dereva anavijitahidi kukanyaga mafuta. Alicheka sana huku Konda akianza kuomba msamaha kwa kosa ambalo hajalifanya. Abiria walianza kuingia na hofu na hata wale waliokuwa wanamtetea Konda wakajikuta wanamsema Konda. Mmeshachelewa. Una cha kuniambia. Nahitaji damu. Aliongea le binti huku akiwa rasmi sasa na sura ya Maimuna. Ah Watu walipiga kelele wengine walipigwa na butwa. Ilikuwa ni ajali mbaya sana. Gari lilifeli breki na kuingia mtu wa ng'ombe pale mkoa juni. Mtu ulibadilika na kuwa rangi nyekundu. Lakini ghafla, binti mmoja alitoka bila kuzurika. Hakudhurika na chochote kile. Alishia kustajabu na kujipongeza lakini ghafla nyuma yake alihisi upepo mkali sana kugeuka. Hakuamini macho yake kwa kile alichokuwa amekiona. Ulikuwa ni mzimu wa mtoto wa Stefano, mchungaji Stefano. Ulikuwa nyuma yake ukimwangalia kwa ghadhabu mno. Akamwambia binti umeua watu wengi sana. Wakati wako umefika kwenda kupumzika kwa amani. Uliongea ule mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano. Alicheka kwa sasa huna nguvu za kunizuia kwa chochote kile. Nina nguvu zaidi yako. Sawa we mzimu, uliyekufaga miaka hiyo umenielewa? Alisema Maimuna, mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano. Ulitabasamu kisha ukajibadilisha na kuwa upepo ulianza kumzuka kama Maimuna Maimuna alianza kuyumba yumba kwa nguvu huku akijishika macho ili aweze kuona vizuri lakini ghafla alikumbuka jambo alitabasamu ghafla 
Akanyosha mkono huku akijikuta ameukamata mzimu wa mtoto wa Stefano. Akawa amemkamata shingoni. Maimuna akasema, "Nilikwambia, huniwezi kufua dafu. Kuna atakaye niweza katika hii dunia? Hakuna atakaye niweza." Aliongea Maimuna kwa kujitamba sana. Alibana shingo vizuri hadi kucha za upande wa uku zikatokea upande mwingine. Ndio kawa mwisho wa mtoto wa mchungaji mchungaji Stefano. Aliutafuna taratibu mwili wa mtoto wa mchungaji Stefano. Kama dakika tano alipotosheka, alijitafuta damu mdomoni huku mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano, ukiwa hautamaniki. Hakika alikuwa na nguvu hadi kushika kitu kisichoshikika. Alicheka sana Maimuna. Kwanza akaanza kuona watu wamejaa wakiangua kilio. Kwake ilikuwa ni tabasamu ambalo alikujificha kumwaga damu kwa uraisi vile alijisikia raha sana. Nishajua kwa kuelekea kwa sasa lazima dunia yote itambue binti Kikongo ni nani. Aliongea Maimuna huku macho yake yakizidi kuwa blue. Alicheka sana. Alitokea sehemu inayosemekana ni Tazara. Haikujulikana alikuwa anataka kufanya nini. Alikuwa anataka kufanya jambo gani kwenye kituo kile cha treni. Treni inayosafiri Dar es Salaam kwenda Zanzibar iko tayari. Abiria mnaumbwa kuingia huko mkionyesha tiketi zenu. Kilisikika kipaza sauti ndipo honi ya treni ilipopiga. Ilipiga mara tatu na safari ilianza huko akibiria wakiendelea na stori zao za hapa na pale ili kufanya safari iwe fupi. We binti tiketi iko wapi? Aliuliza mkaguzi wa usalama wa abiria na mizigo yao. Maimuna akasema niliweka huku kwenye mfuko wa simu na shangasi ioni. Alikuwa ni binti mdogo mweupe ambayo ukimwangalia alijazia kwa nyuma kama mwanaume rijali lazima uogeuze shingo umtazame. Hebu simama twende. Aliongea kwa ukali, binti hakubisha. Aliongozana naye mpaka mwisho wa behewa la treni. Akakutana askari wanaopenda rushwa za ngono. Binti, kama tiketi umepoteza, kwa hiyo tunafanyaje? Aliongea askari huku akiingiza mkono mfukoni. Wakubwa shaelewa. <sighs> Binti alijibu huko kaligeza macho. Basi mambo hayakuwa mengi sana. Askari takriban saba walifanya mapenzi na binti yule. Baada kumaliza, aliwaua na kwenda kuwafungia chooni. Cho cha stafu, bila hata huruma. Takribani askari hamsini walipoteza maisha kwa siku ile. Wengine walikutwa nyuma ya mabehewa, wamekufa. Biria walikuja kujua ilipotimu usiku wa sanane. Dereva alipopata taarifa alishindwa kusimamisha treni. Likawa linaendelea lenyewe bila hata ruksa yake. Alipojitahidi, alijikuta anapigwa na shoti na kufa pale pale. Ghafla, milango ya treni ikaanza kujifunga yenyewe. Ikifuatiwa na madirisha waliokuwa wameweka mikono nje walijikuta wanaiacha mikono yao. Kelele zilisikika. Nam. Habari iliyotufikia punde treni iliyotoka da kuelekea Zambia inaripotiwa kufika Zambia ikiwa na abiria kumi ambao wamejeruhiwa vibaya. Waliokufa ni abiria elfu moja, mia tisa na kumi. Treni imepatikana na miili ya watu wakiwa wameshaharibika kabisa. Hata hivyo, ushahidi uliopatikana hivi karatasi vilivyoandikwa binti Kikongwe sambamba na picha ya mzee aliyokuwa akionekana akifanya mauaji. Viongozi wa dini tunahitaji msaada wao wa hali na mali. Raisi wa nchi alikuwa akiangalia kipindi kile alichukua simu yake na kupiga mahali fulani. Bendera za nchi zilibaki nusu blingoti kwa siku tatu. Huku watu wakiendelea na maandamano yanayosomeka binti Kikongwe. Au wawe au wawe. Wameshachoka kuuliwa kwa wazazi wao na ndugu zao. Kila mtu alishikwa na uzoni. Ndege ya Airbus ikiwa imezinduliwa baada ya mwaka mmoja kupita Huku tukiachana na ndege bombadi ambazo ni ndogo, abiria walijazana kukimbia nchini. Baada ya kusikia mauaji ambayo hata jeshi la polisi na wanajeshi wameshindwa. Wakati ndege iko hewani, alisema mbibi mmoja akiwa na ndoa iliyojaa damu. Polisi walishangaa, huyu kapita wapi? Jamani, mnaye mkimbia ndo mimi. Polisi naomba mtulie kabisa hivyo hivyo. Kila mtu akate mkono wake wa kulia atie umo. Kabla sijalipua ndege. Mzim bado haijapata damu ya kutosha. Wa kwanza akachukua kisu akaanza kujikata taratibu huku akitetemeka. Dokta aliitwa na yule bibi muaji. Naomba nikatie mikono ya hao viumbe. Sitaki kutoka nje ya nchi wananipotezea muda hawa. Ah, 
jamani mkono wangu damu zilitepaka ndege nzima wakati wanaendelea na zoezi lile lisikika sauti subiri kwanza mimi mkono wangu haukati hiyo mikono ya watu iliyokata utaiunga tu binti kikongo aligeuka kwa haraka hakuamini macho yake maiti iliyouliwa siku saba nyuma na kuliwa nyama ajabu kweli kweli alikuwa mbele yake unajua alikuwa ni nani msikilizaji oho msikilizaji alikuwa ni yule mtoto wa mchungaji Stefano alizidi kupagawa maimuna ghafla maimuna ilibidi apotee akageuka kivuli chenye mfano wa boshi mtoto wa mchungaji Stefano akabaki anajiuliza alipojaribu kwenda alipigwa na shoti iliyomtupa nyuma na kuzimia pale pale Maimuna alicheka sana akachukua kisu akauendea ule mzimu akachomeka kisu kwenye moyo na kuutoa alitabasamu kuingiza kwenye ndoa ya damu zoezi linaendelea kama kawaida hakuna kunizuia sawa nyi binadamu aliongea Maimuna kwa kujiamini maana dharau zimekuwa ni nyingi sana tunachukulia na watoto na kuletea na vikwazo ambavyo havina mbele wala nyuma lakini siwezi kuacha hai aliongea kwa sauti kubwa watu waliendelea kusali huku akilia ndege ilikuwa na watu takriban mbili hivi akasema na nikiwaua nyie nitakaa miaka kumi na mitano bila kutoa sadaka yoyote nafikiri itapendeza sana aliongea kwa kujamini mno maimuna alipomaliza zoezi lake akawa nafikiria ndege aiyeche wapi yeye endelee na zoezi nyingine lakini ghafla alishangaa anashikwa bega alipogeuka mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano ulikuwa kimwangalia Maimuna alishtuka akaambiwa kuna haja kushtuka Maimuna leo tutakuweka huru bado nimepewa nafasi ya kuishi duniani Uliongea ule mzimu wa mtoto wa mchungaji Stefano Maimuna aliendelea kushangaa imewezekana vipi huu mzimu na uua kila muda bado uko uhai huu ni wakati wa kumua na kwenda kumtupa baharini bahari ya saba uko nafikiri hata tena duniani. Aliongea hivyo Maimuna. Kwa kuonyesha kuwa nina uwezo kuliko wewe, ghafla akabadilika na kuwa nyoka mwenye vichwa saba. Lilinguruma lilinyoka kwa asili kweli kweli. Mtoto wa mchungaji Stefano alijibadilisha na kuwa nungu nungu. Akasimamisha miba ya somu. Ghafla wakajikuta wanarukiana. Pambano likaanza. Pambano lilidumu kwa dakika tano Maimuna alijikuta naziliwa nguvu. Haikujulikana shida ni nini lakini baadaye alikuja kugundua kuwa waliokuwa wanaangalia mpambano ule walikuwa wanamlaani vya kutosha ndio maana alijikuta na ishua nguvu ghafla alipata wazo na sio jingine ni kutoweka ndani ile ndege ila baada ya dakika mbili alitoweka ndani ile ndege na kabla mambo hayajakuwa makubwa mzimu wa Stefano nao haukukubali ukatoweka pia Kishindo kikubwa kilisikika ndani ya bahari ya Hindi na kufanya watu waliokuwa pembezoni mwa koko bichi wapate na kiwewe na kuanza kutoweka maeneo hayo mapema maana kulikuwa kuna habari mbaya ishawahi kutokeaga maeneo hayo bado kumbukumbu haijafutika ndani ya vichwa vyao baada ya lisali moja ulibuka mzimu wa mtoto mchungaji Stefano kutokea chini ya bahari ukiwa Hoi bin Taban haujulikani ni nini kilimpata Alitabasamu ishara ya kwamba ameshinda vita iliyokuwa ni kali mno iliyokuwa inamkabili. Watu mbalimbali waliokuwa mbali kwa hofu walianza kusogea karibu na fukwe kushuhudia kinachoendelea. Ah, mwanangu Stefano. Mzee Stefano alimfuata mwanae huku akikimbia. Alipomfikia alimkumbatia kwa nguvu. Stefano mwanangu, umeweza kurudi hai? Ah, hadi naweza kukugusa mwanangu. Mchungaji Stefano aliongea kwa furaha huko akimshukuru Mungu. Baada ya lisali moja waandishi wa habari walija eneo lile na kuanza kumuhoji mchungaji Stefano. <sighs> Bwana Yesu asifiwe. Napenda kutoa shukrani kwa muumba wa mbingu na nchi kwa kutuondolea balaa lililokuwa linatukumba taifa letu na kuliangamiza kabisa kwa kumtumia mwanangu Stefano. Ambaye kwa sasa kamaliza vita ile na kuja kuungana na babake. Pia napenda kusema wale wote waliokumbwa na kiumbe kile na bado wako hai ila ulemavu mabubu tunaomba waje kwa ajili ya maombi ya Mungu. Mungu anaenda kuwafungua leo hii. Alisema mchungaji Stefano huku akiendelea kutabasamu. Baada ya masaa kadhaa waumini walikuwa washaombewa baadhi yao walipona kabisa. Mmoja wapo alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya sekondari banana. 
Alifahamika kwa jina la Asha, alikuwa na machacha kusema, "Namshukuru Mungu kwa kupona maradhi haya. Nilikuwa nimekutwa na ugonjwa kupala laizi. Huyo kiumbe nilikuwa nasoma naye na ndo unyama alionifanyia." <sighs> Kamwe siwezi kurudi kama awali, lakini kwa uwezo wa Mungu nimerudi kama mamangu alivyoniza. Size niko sawa. Aliongea Asha huku akiwa anavutwa na mama yake ili aachane na mwandishi wa habari. Tasa mwanangu Stefano nafikiri ni muda wa kuelekea nyumbani. Mamako atakuwa amekukumbuka sana. Ni wiki ya pili unamaliza ujue. Unajua nini baba? Mimi hata sikumbuki chochote na chojua mara ya mwisho nilipanda treni tu toka hapo sikumbuki chochote. Basi waliendelea wali kutembea lakini ghafla kuna kikaratasi kikapita mbele yao. Mzee Stefano akakiokota ghafla akatoka na macho mtoto wake akakipora kutoka mikononi mwa baba yake na kuanza kukisoma binti kikongwe kwa sasa mmeniweza ile nitakaporudi tena mtasaga meno hehehe he. nitarudi siku isiyokuwa na jina ujumbe ulishia hivyo <sighs> baba ni kitu gani hiki aliuliza Stefano mzee Stefano akujibu swali la mwanae alichukua kile kikaratasi na kukichana na kukitupia ndani ya maji mwanangu achana na haiwana tuwe nyumbani isha kwa jioni sana o, watu wote washaondoka kwenye hizi fukwe kasoro sisi alimshika mkono mwanai na kuelekea nyumbani msikilizaji hii ni simulizi ya kubuniwa tu imetungwa na haina uhalisia wote ule na maisha ya kwenye jamii sasa hivi asante kwa kunisikiliza na huo ndio mwisho wa hii simulizi mimi naitwa Uncle Jay